अवतारामो मतपितामचंद्र स्वामी रामो मत्सखाराघवेश सर्वसमे रामचंद्रोदयालु नान्यंदेव नैव जाने न जाने आपदापर्ता दातापदा लोकाभिराम श्रीराम भूय भूय नमा कूजतम रामेति मधुर मधुराक्षर आरुह्य कविता शाखा वंदे वाकिल रामभद्रा रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय ंजनेय स्वामी आकाश मार्ग अला एगरीकोस्ते तिमन रेडिगार संपूर्ण सहकार कोटमोदारी भारत देश पुटे अमेरिका देश अति अड़क पड़ता एला उलांटो भयपड़त इकड़ी दिखते चक्कर आदरी विक्टर पचाड़े पेर विन गवरोंटार नीरज नीरज पचाड़े गारी कुटा की चाल चाल आनंदा व्यक्तीकू प्रथम वारी वारी कचिंटे एलाता भया ते आंध्र बैंक जनरल मेनेजर का रिटैर मुरलीधर गारी अगर वदली ग मल्ली अदे रूप में इक कस्त धैर्यानी पर्वे नमक बाग कल का कुटार कुट मत साई रूप में कति क्षण साई ओक प्रतिस्पंदन तो जीवित कू ना अदृष्टवशात ने भगवा श्री सत्य साईबाबा वारी समक्ष सुंदरकांड प्रसंग स्वामी रेल कन्नीर का चूसी ने चलते अदे सदर्भ में वो उड़ा आधा चल मल्ली तिगे गुर्त चेयर ना मरंत सतोष का सदर्भ में इं मत साई कुटे पेरू साई सदन आने वाटी इलागे आध्यात्मिक गोष्ठल तो नी इलागे नड़वाली अने अभिप्रय तो मुनिपत समय अलपं काबी मे अंदर इंका पनल चुस्कटी श्रीमद्राण लुंदरकांड जुना सुंदरकांड अनगा पचाड़ी गार नीन भारत देश में उड़ू वद्रिस्टी अयन राबो पुष्क अगर जाग्रत आकल्ला वे भक्त एवरना सर दीन ग आसक्ति आसक्ति उठाने अभिप्रय तो ऊहिस्ते अलागे वारंत वारे अड़कंडेत प्रत्येक धन्यवाद वार अस्तूना सुंदरकांड प्रसंग ना मट्ट बुर्रबी एवरना चपवल वारी पेर् मर्चिपो उंटे मरण एक्ना एवरना वैसे 
ఆయన అంత గొప్పవాడు ఇంత గొప్పవాడు అని అంటారు కానీ ఎందుకు ఏం తెలియని వాడని అనరు కాబట్టి నా గురించి ఇప్పటివరకు కుటుంబరావు గారు ఎక్కువగా ప్రసంగించి నా గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పారనే విషయాన్ని మనవి చేస్తూ విశేషంలోనికి వస్తున్నాను తో రావణ నిజాయ సీతాయ శత్రుకర్షణ ఏష పదమన్వేష్టు చరణాచరితే పతి తో రావణ నిజాయ సీతాయ శత్రుకర్షణ శ్రీమద్ రామాయణంలో ఏడు కాండలు ఉన్నాయి కాండ అంటే అధ్యాయాలు మన భాషలో అయితే ఈ చాప్టర్స్ ఉంటారు ఆ ఏడు అధ్యాయాల సుందరకాండ ఏడు అధ్యాయాల శ్రీమద్ రామాయణంలో ఐదవ కాండకి మాత్రమే ఆయన సుందర అని పేరు పెట్టారు ఎక్కడైనా ఓ తండ్రికి ఏడుగురు పిల్లలుంటే మా ఐదో వాడు బాగా అందగాడండి అని చెప్తే మిగిలిన ఆరుగురు ఏవైనట్లు కానీ వాల్మీకి మహర్షి కావాలని చెప్పి సుందరకాండకి మాత్రమే ఆ పేరు పెడుతూ సుందరము అన్నాడు ఆయన మిగిలినటువంటి కాండలు వేటికి ఆ పేరు పెట్టకపోవడం ఈ కాండకి మాత్రమే సుందరమని పేరు పెట్టడం లో ఉండే విశేషాన్ని తెలుసుకుంటే అతి ఆశ్చర్యకరం అనిపిస్తుంది సోయం హి సుందర కాండ ఎక్కడైనా లోకంలో ఎవరైనా తప్పిపోతే తప్పిపోయినటువంటి వ్యక్తి ఒకసారి గుర్తించి రండి అని చెప్పడానికి ఏం చేస్తాం తప్పిపోయిన వ్యక్తిని గుర్తించగలిగిన వ్యక్తిని పంపిస్తాం అక్కడికి న సీతా దృష్టావా ఆంజనేయుడు ఎప్పుడూ కూడా సీతమ్మని చూచి ఎరుగడు ఎరుగడు కానీ రామచంద్రుడు పిలిచి స్వయంగా సీతమ్మ ఎక్కడుందో జాల కనుక్కురావయ్యా అని అంటే తప్పక వెళ్ళొస్తారని నమస్కరించాడు ఆంజనేయుడు దీంట్లో ఉండే రహస్యం తెలుసుకోవలసింది అని తెలియ చెప్తూ వాల్మీకి సోయో హి సుందర కాండ సుందరము అంటే ఇక్కడ విశేషంతో కూడిన రహస్యము అని అర్థం పోని రాముడు ఇచ్చాడు అని అనుకుందాం వెళ్ళవయ్యా అని చెప్పి ఒక చిన్న వార్తనిచ్చి నువ్వు వెళ్ళు అని అన్నాడు అనుకుందాం మనకి ఎవరైనా తెలియనటువంటి పనిని చెయ్యలేము అన్నటువంటి పనిని ఎవరైనా చెప్తే మనం ఏమంటాం నాకు తెలియదయ్యా నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు ఎరగను నాకు తెలియదు ఎలా చేయగలను అని అనగాలి కానీ ఆంజనేయుడు మాత్రం అథవా త్రివే సీతాం అనయిష్యామి రావణం సీతమ్మ స్వర్గంలో ఉన్నా సరే రావణాసురుడు ఎక్కడున్నా సరే తీసుకొస్తాను తప్ప సీతమ్మ జాడ తెలియదు అని చెప్పనే చెప్పను అని అన్నాడు ఎలా అనగలిగాడు అక్కడ ఉండే రహస్యం ఏమిటి సోయో హి సుందర కాండ అక్కడే ఉండి సౌందర్యం దాంట్లో ఏమిటి రహస్యం దాంట్లో ఉంది మూడు లోకంలో ఎక్కడైనా కథానాయకుడు అనేవాడు ఆ ఉండేటటువంటి మొత్తం గ్రంథంలో ప్రతి కాండలోనూ కనిపిస్తాడు ప్రతి కాండలోనూ ప్రతి అధ్యాయంలోనూ కనిపిస్తాడు అది లక్షణం బాలకాండలో కనిపిస్తాడు సీత రాముడు ఇద్దరూ కనిపిస్తారు అయోధ్యాకాండలో ఆ ఇద్దరూ కనిపిస్తారు ఆరణ్యకాండలో రామచంద్రుడు కనిపిస్తాడు సీతమ్మ కనిపించదు కిష్కింధాకాండలో స్వయంగా రామచంద్రుడు కనిపిస్తాడు సుందరకాండ తరువాతదైన యుద్ధకాండలో కనిపిస్తాడు ఉత్తరకాండలో కనిపిస్తాడు నాయకోత్ర ఏ ప్రధానమైనటువంటిది సుందరకాండ అనుకుంటున్నామో ఆ సుందరకాండలో రాముడు అసలు కనిపించనే కనిపించాడు సోయో హి సుందర కాండ నాయకుడు లేనటువంటి కాండ సుందరకాండ మొత్తం రామకథకి అంతటికీ ఆధారభూతుడైనటువంటి వాడు ఏ రాముడో ఆ రాముడు అసలు కనిపించినటువంటి కాండ సూయూ హి సుందర కాండ మరుంకోందుకు కూడా సుందరం అని పేరు పెట్టాడు ఆయన 
రావణాసురుడు ఎంతో కష్టపడి 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 తన సారథిని చంపుకుని రథం ముక్కలయ్యేలా చేసుకుని ఎంతో ఇబ్బంది పడి సీతమ్మని కాస్త భుజం మీద ఉత్తరీయంలా వేసుకుని లంకా నగరానికి తీసుకొచ్చాడు ఆ సందర్భంలో సీతమ్మ స్వయంగా చెప్పింది ఎప్పుడైనా సరే నేను చంపడానికి వస్తున్నాను రా జాగ్రత్త ఏ క్షణంలో అయినా వెళ్ళిపో గలను జాగ్రత్త అని అటువంటి సీతమ్మని ఎక్కడ దాచాలి రావణాసురుడు బలిష్టమైనటువంటి వ్యక్తుల మధ్య అమోఘమైన ఆయుధాలు ఉన్నటువంటి పురుష సైనికుల మధ్య దాచవలసి వస్తే సోయోహి సుందర కాండ రావణాసురుడు అందరూ రాక్షస స్త్రీలు అందరినీ చుట్టూరా పెట్టి ఆ మధ్యలో సీతమ్మ నుంచాడు ఒక్క పురుష రాక్షసుడు కనిపించాడు చిత్రం ఆలోచించి చూడండి సోయోహి సుందర కాండ ఒక్క పురుష రాక్షసుడు కనిపించాడు ఆవిడ చుట్టూ ఏమిటి దాంట్లో ఉండే రహస్యం మరింకో విశేషం ఉంది పోనీ రాక్షస జాతి కాబట్టి స్త్రీలైనా మంచి బలిష్టంగా ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సీతమ్మ ఏదైనా చేయబోతే పట్టించుకుంటారు వెంటనే పట్టుకోగలరు అని మనం ఆలోచించుకుంటే ఉన్నవాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అని ఆలోచిస్తే ఏకాక్షి ఏక కర్ణాంచ మస్తకోచ్వాసనసిక అనాశాంచ వినాశాంచ ఒక కన్ను ఉన్నదాన్ని ఒక చెవి ఉన్నదాన్ని బోధకాళ్ళు ఉన్నదాన్ని బొజ్జ వేలాడుతున్నదాన్ని పరుగెత్తడం అసలు ఏమాత్రమో రానటువంటి దాన్ని తల మీద ముక్కుండి అలా గాలిని పీలుస్తూ విడిచేటటువంటి లక్షణం కలిగిన దాన్ని మొత్తం అంగవైకల్యం ఉన్నటువంటి రాక్షస స్త్రీడై మాత్రమే ఉంచాడు తప్ప సంపూర్ణ అంగం కలిగినటువంటి స్త్రీని ఒక్క సైన్యంలో ఉన్నామని ఒక్కరు ఒక్కరు ఒక్కతని కూడా ఉంచదా ఎందుకని అయి ఉంటుంది సోయోహి సుందర కాండ మరుంకోందు కూడా ఇక్కడ రహస్యాన్ని తెలుసుకోవాల్సిందని చెప్తున్నాడు ఇంత కష్టంగా తెచ్చినటువంటి సీతమ్మని ఎక్కడ దాచాలి రావణాసురుడు ఎక్కడో నేల కింద ఉండే నేలమాళిగలో కానీ వాయులోకంలో కానీ మరో లోకంలో కానీ తనకి సంబంధించిన ఎక్కడెక్కడో ప్రదేశాల్లో కానీ దాచచ్చుగా కానీ రావణాసురుడు స్వయంగా అశోక వనంలో శిమిషపా వృక్షం కింద అందరికీ కనిపించేలా పెట్టి ఆకాశంలో విమానం మీద ఎగిరేటటువంటి సిద్ధులు సాక్షులు యక్షులు కిన్నరులు కింపురుషులు గంధర్వులు విహంగులు నాగులు ఎవరు అలా ఒకసారి ఆకాశ మార్గంలో వెళ్ళినా సరే కనిపించే విధంగా పెట్టి అహో భద్రం అహో భద్రం ఎంత జాగ్రత్తగా సీతమ్మ కనిపించకుండా రక్షించాను అంటాడు అందరికీ కనిపించేటటువంటి ప్రదేశంలో పెట్టి ఎవరికీ కనిపించకుండా దాచానని రావణాసురుడంతటి వాడు ఎలా అనగలిగాడు అంటున్నాడు దాంతో రహస్యం ఏమిటి సోయోహి సుందర కాండ మరింకో విశేషం కూడా ఉంది ఆయన సుందర అని శబ్దం పెట్టడంలో విశేషం సీతమ్మ విపరీతంగా అలా ఏడుస్తూ కంటి నుంచి వచ్చిన నీటి చారికలు బుగ్గ నిండా గట్టిగా అలా పడి 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 గడ్డగట్టేసి ఉంటే ఆంజనేయుడు ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మా ఈ భుజాన్ని చూసావా ఎంత మెత్తనైన రూపం కనిపిస్తుందో రోమం ఎంత పెద్ద ఎత్తు శరీరం కలిగిన వాడినో గమనిస్తున్నావా ఆకాశంలో కానీ భూమార్గం ద్వారా కానీ కనిపించే విధంగా కానీ అదృశ్య రూపంగా కానీ వాయులోకం ద్వారా కానీ ఎలా అయినా సరే సూక్ష్మ రూపంతో కానీ స్థూల రూపంతో కానీ క్షణాలలో నిన్ను అగ్నిహోత్రమివాధురాత్ యజ్ఞంలో అగ్నిహోత్రంలో ఏ విధమైన అమోఘమైన పవిత్రత ఉంటుందో అలా నిన్ను రామచంద్రుని పాదాల దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి ఉంచుతానమ్మా ఈ భుజాన్ని ఒక్కసారి అధిష్ఠించు ఇలా కష్టపడుతూ నువ్వు ఈ విధంగా దుఃఖిస్తూ ఉండడాన్ని నేను చూడలేను అని ఆంజనేయుడు అంటే ఆవిడ నూనంతే కపి బుద్ధి రే ఇప్పటి వరకు చాలా గొప్పవాడివని అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు అర్థమైందిరా నువ్వు కోతివి అని అంది ఆవిడ 
నవం పరిభవం కృతం ఆంజనేయుడు అనుకున్నాడు ఇంత గొప్ప శక్తి కలిగినటువంటి నన్ను లోకంలో పద్నాలుగు భవనాల్లో అవమానించిన వారు ఎవ్వరూ లేరు మొదటి అవమానం అంటూ ఏదైనా జరిగితే ఇక్కడే చాలా అనుకున్నాడు ఆయన సోయో హి సుందర కాండ నిజంగా సీతమ్మ దుఃఖిస్తూనే ఉండి ఉన్నట్టయితే వచ్చావు కదరా అబ్బాయి భుజానే ఎక్కువ వస్తాను నా నాని కదా ఎందుకు అని ఉండలేదు సోయోహి సుందర కాండ మరో విశేషం లంకలో ఉండేటటువంటి రాక్షసులందరూ కూడా ముద్గ కొంత తోమర యవన ప్రాస అసి గద ఖడ్గ చర్మ ఇన్ని ఆయుధాలు ఒక్కొక్కళ్ళ చేతిలో ఇరవై యొక్క ఆయుధాలు కలిగిన రాక్షసులు కోట్ల 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 సంఖ్యలో ఉంటే కేవలం గోళ్ళు దంష్టలు తన కోరలు మాత్రమే ఆయుధాలుగా కలిగిన ఆంజనేయుడు వచ్చి కొన్ని కోట్ల సైన్యాన్ని అదిగో అర్ధరాత్ర కాలంలో చంపేస్తే రేపటి రోజున ఈ ఆంజనేయునితో పాటు ఎన్నో వానరాలు దానికి మీద రాముడు లక్ష్మణుడు కూడా వస్తే తన లంక ఏం నిలుస్తుంది ఒక్క కోతి ధాటికి కోట్ల సైన్యం పోతే ఎన్నో లక్షల వానరాలతో పాటు రామ లక్ష్మణులు కూడా యుద్ధానికి వస్తూ ఉంటే తన లంక ఏం నిలుస్తుంది అయినా అవశ్యమే వయోధవ్యం ఖచ్చితంగా యుద్ధం జరగాల్సిందే తప్ప ఆంజనేయుడికి భయపడి మాత్రం నేను ఉండనే ఉండను అన్నాడు రావుడు సోయం హి సుందర కాండ ఎందుకు అని ఉంటాడు లోకంలో ఎవరైనా మనకి పై ఉన్నటువంటి అధికారి మనని తిడతాడు మనం తప్పు చేసినప్పుడు అని అనిపిస్తే ఎవ్వరూ లేకుండా చూసుకుని గబగబా వెళ్ళి నాలుగు తిట్లు తినొచ్చేస్తాం తప్ప మన పక్కన ఎవ్వరూ లేకుండా చూసుకుంటాం తప్ప పది మందితో కలిసి వెళ్ళాం కానీ రావణాసురుడు తెల్లవారుజామునే తన భార్యలందరినీ నిద్ర లేపి అందరిని స్వయంగా కర్త కట్టుకుని తీసుకువెళ్ళి సీతమ్మ యొక్క దర్శనాన్ని మొదటగా చేసుకుని అహో సారమేయం ఓరి కుక్క అని ఆవిడ తిడుతూ ఉంటే చిరునవ్వు నవ్వుతూ తిట్టించుకుని రోజు వస్తూ ఉంటాడు సోయో హి సుందర కాండ ఎందుకు ఇలా రావణాసురుడు అంతటి వాడు ఇలా ఆవిడ్ని తెల్లవారుజామునే చూడాలి ఇంతమందితో కలిసి వెళ్ళాలి తిట్టించుకుని రావాలి వీళ్ళందరికీ అర్థం కాకపోవడంలో రహస్యం ఏమిటి ఇలా ఇరవై నాలుగు అమోఘమైనటువంటి రహస్యాలు దాంట్లో ఉన్న కారణంగా ఆ మహానుభావుడు వాల్మీకి మహర్షి అన్ని కాండలకి ఆధారభూతమైనటువంటిది అమోఘమైన కాండగా దీన్ని ఎంచుకుని రహస్యము అనే అర్థం వచ్చేలా సుందర అనే శబ్దాన్ని ఉంచి సోయం హి సుందర కాండ మిగిలిన అన్నిటి కాండల్లోనూ కూడా సౌందర్యం ఉంది కానీ అన్ని కాండలకి సౌందర్యాన్ని అందించేటటువంటి అమోఘమైన సౌందర్యం నిండినటువంటి కాండ ఇదే అని తెలియ చెప్తూ దీనికి సుందరకాండ అని పేరు పెట్టాడు ఆ సుందరకాండ ప్రారంభాన్ని కానీ మనం చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది మనందరం రెండు కాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళం కాబట్టి బుద్ధి బలంతో ఏదైనా చెప్పబడుతూ ఉన్న సందర్భంలో కళలో ఆలోచించగలిగిన శక్తిమంతులము కాబట్టి ఒక్కసారి చెప్తూ ఉన్నటువంటి దాన్ని కళలో ఊహించుకున్నట్టయితే ఆంజనేయుడు శరీరం నిండుగా మనకి కనిపిస్తాడు మహానుభావుడైన ఆంజనేయుడు సముద్రపు ఒడ్డున అలా నిలబడ్డాడు సముద్రం అనగానే విశాలంగా కనిపిస్తుంది అంతా ఇసుక 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 ఎదురుగా విశాలమైన సముద్రం పెద్దదైన ఎత్తైన కెరటాలతో వస్తూ ఉంటే కొన్ని చోట్ల సుడిగుండాలు తిరుగుతూ కనిపిస్తూ ఉంటే దూరంగా ఉన్నటువంటి లంకా నగరం ఆ ఎగిరేటటువంటి కెరటాల కారణంగా ఏమాత్రమూ కనిపించకుండా ఉంటే వానరాలన్నీ ఆ ఇసుక మీద అలా అలా గుంపులు 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 గుంపులుగా ఉన్నాయి అన్ని గుంపులు గుంపులుగా ఉన్నటువంటి కోతులు అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటే ఆంజనేయుడు కార్య సాధన సమర్థుడైనటువంటి వాడు తలగించుకుని ఆ గుంపుల మధ్యలో ఒక చోట కూర్చుని కనిపిస్తాడు కనిపించగానే 
जबवान कार्य वृत्तांत अपृछेद निरात्रज अला उठी को अभी वरस गुंपल गुंपल उठे आंजने तलदुनी गुर्चुटे भल्लूका इंट की राजजन जांबवंत चूसा नूर योजन समुद्रा दाटी सीतम्म जाड़ तेसकरावासी अखवा इकड़ी वेलटा की सनद्धा लेकिन अंदर इला स्तब्धता तो कुर्चुटे राम कार्य साधिपड़ी अलोची जांबवंत नेमचि को अंदर चूस्तूट शतयोजन विस्तीर्ण नूर योजन समुद्र कीतम्म जाड़ तेवल पनी मन मीद उ राम कार्या साधल बाध्यता कल इला कुर्चुटे एक्टी पनी श्रीमद्रायणा चावते ये अमोघमेंट पुण्य लभिस्टो दा तो जीवित कुटो बति के बतकवल तीर चयवल विधान कार्य साधन लक्षण मन की बोधपड़ी इंट्लो पिलू सर समय समीपस्तू आयों चलने लग अला अंदर कंटे मोटमोद तंदर पड़ेवर अंटे जांबवा कार्य वृत्ता आत्मज इंट अंदर कंटे पे आये लेचि एटा अंदर अला खाली कुर्चु तरवा पनी मुगे समय वे तौंदर पड़ें मोटमोद आये चुपता यह विषयानी सुंदरकांड चुप्तनी जांबवंत लेचि वाहन अंदर इलाटी चपंडी अने मोटमोद परशी तुम मोटमोद माटड़तूट इंदर वानर कदा नूर योजन वाल उ समुद्र मन कल कदा एवरेवर एंत दूरा एगरगलोसारी चपंडी अड़गा अंदर की पिकोतल गजुड़ वाड़ पेर दशयोजन विस्तीर्ण लंगने पद योजना नेता अना कोतर नवे नूर योजन समुद्र दाटाली अच्छे पद योजना अटावा जांबवंतना अला अन बागे सुंदरकांड लोकल्लो व्यक्ति जीवता पनी का पुण्य तो पड़ना प्रश्न अड़गा अंदर की मुझे अंदर कंटे चुड़ पनी चेयलेवाड़ वे उत्साह ने वाली मनस्तत्वा ग्रहितुतना बाग आलोची चूँ रेचा गवाक्ष विंशन आयत ना शक्ति इन वही योजना मतमे मूडववाचा गवयुड़ोजन विस्तीर्ण समुद्र मुफ योजना नाकंटे एगर कलवा ले आ तर गंधवाद लेचा चतुर्शति ना शक्ति नलब योजना आ तर मईंदुड़ द्विधुड़े कल में लेचि वो याब योजना एगरते नैन अरव योजना एगर गर्वात सुषेणु लेचा डेबई योजना नेता शरभुड़ लेचा एन भाई योजना एगरता वाबवंत नमस्क वयस कल में तोब योजन शक्ति तो का अंत मी एगर शक्ति कल ये महाानुभा श्रीहरी वामन रूपाड़ो वामन त्रिविक्रमावतारा की अला विजृंभं आकाशम पै वरकू अमोघम विश्व रूपा अला चूपो वयस रोज आयन की मार प्रदक्षिण चयन प्रारंभि इरव मार प्रदक्षिणा गलीगन वयस अंत का समुद्र यातर लक्ष्मीदेवी चाल सौंदर्यवती वे धनवती वे 
ఆమెకి వివాహం కావడం లేదని సముద్రుడు విపరీతమైనటువంటి దుఃఖంతో ఉండి ఈ కూతురికి నేను పెళ్లి చేయగలనని దుఃఖించేటప్పుడు ఓదార్చిన వాళ్ళలో నేను ఒకటి కల్పవృక్షాన్ని ఎక్కడ పాతాలి అనేటటువంటి చర్చ దేవలోకంలో వచ్చినప్పుడు ఆ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో ఒకటి నేను అంతటి శక్తివంతుడైనా అన్ని లోకాలకి వెళ్ళగలిసిన మహాద్భుత పరాక్రమ సాహసాలు ఉన్నవాడినే అయినా వయసు పోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను తొంభై యోజనాలు మాత్రమే ఎగురగలను నూరు యోజనాలు దాటలేను అన్నాడు వెంటనే దక్షిణ దిక్ సైన్య అధ్యక్షుడైనటువంటి వాడు ఎవరి నేతృత్వంలో అందరూ ఈ వానరులందరూ రాబోతున్నారో వాళ్ళందరికీ అధ్యక్షుడైన అంగదుడు వాని పుత్రుడు లేచి నూరు యోజనాలు ఎగురుతాను కానీ తిరిగి రాలేను అన్నాడు సోయోహి సుందర కాండ పుణ్యంతో పాటు సుందరకాండం వ్యక్తి బతికే తిరుని నేర్పుతుంది అంగదోపి అతి మాయావి అంగదుడు చాలా తెలివితేటలు కలిగినవాడు అవసరమైతే మాయావితనం కలిగినవాడు అంటే వక్రబుద్ధి కలిగినవాడు ఆ అంగదుని లేచి నువ్వు ఎన్ని యోజనాలు ఎగురుతావు అని అడిగాం అనుకోండి వాడు నిజం చెప్పాడు వాడి చేత నిజాన్ని చెప్పించాలి అంటే ఏం చేయాలి ముందు గజుణ్ణి తర్వాత గవాక్షుణ్ణి తర్వాత గవయుణ్ణి తర్వాత శరభుణ్ణి అలా వరుసగా అందరినీ అడిగితే వీళ్ళందరూ చెప్తున్నటువంటి వరుసలో నేను ఇంత శక్తిమంతుడిని అని వాడు చెప్తాడు అలా కాకుండా అతన్నిగానే అడిగినట్లయితే చెప్పడు ఎంతైనా సరే వెళ్ళగలను అంటాడు అందుకని బాగా ఆలోచించినటువంటి కార్యవృత్తాంతం తెలిసినటువంటి అనుభవజ్ఞుడైన పెద్ద ఆయన జాంబవంతుడు ఇలా అడిగించాడు గుర్తుంచుకోవాలి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వయసు చెల్లిన పెద్దలు వృద్ధులైనటువంటి వాళ్ళని ఎక్కడికో పంపించి వేయడం కాకుండా వాళ్ళనే ఇంట్లో కానీ ఉంచుకుని వాళ్ళ ఆలోచనలు అభిప్రాయాలు అనుభవాలని కానీ జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తూ ఉంటే ఇలాంటి కష్టం వచ్చినటువంటి వేళ వాళ్ళ సూచనలు సలహాలు ఆలోచనలు మనకి ఖచ్చితంగా అవసరమవుతాయనే యథార్థాన్ని బాగా గమనించుకోగలగాలి అయితే వాళ్ళు కూడా ఏం చేయాలి అంటే ఎక్కడైతే ఒక కార్యాలయంలో ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత పదవి నుండి విశ్రాంతిని పొందుతారో పదవి నుంచి విశ్రాంతిని పొందిన తర్వాత ఈ కార్యాలయం మీద ఏ విధమైన అదుపు ఆజ్ఞలు వాళ్ళకు ఉండవో అలా వాళ్ళు కుటుంబానికి సంబంధించిన ప్రతి విషయంలోనూ పట్టించుకోకుండా అడిగినప్పుడు మాత్రమే సూచనలు ఇస్తూ ఉంటే బాగుంటుందని ఇదే సుందరకాండ చెప్తారు కుటుంబాల్లో పొరపత్యాలు రావడానికి కారణం వాళ్ళని పెట్టుకోవడం ఒక కారణమైతే వాళ్ళు ప్రతి విషయంలో జోక్యం చేసుకుంటూ ఉండడం రెండవ కారణం వాళ్ళు జోక్యం చేసుకోకుండా ఇంట్లో ఉంటే సుఖంగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఇంట్లో లేకుండా ఉంటే కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇద్దరి మధ్య ఈ విధమైన సమన్వయం ఉండాలని సోయోహి సుందర కాండ సుందరకాండ ఎంతో బాగా చెప్తుంది కార్యాలయంలో ఉద్యోగం మనం చాలా గొప్పదైన దాన్ని చేస్తూ చేస్తూ విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత పదవి నుంచి విరమించి యువతలకు వచ్చిన తర్వాత నువ్వెందుకు ఆలస్యంగా వస్తున్నావు నువ్వు ఎలా వచ్చావు ఏమిటి అదేమిటి ఇదేమిటి అని అడిగే నీ పెత్తనం అయింది ఆయన అని ఎలా అయితే అంటారో అలా వయసు ఉడిగిన తర్వాత పిల్లలకి రాజ్యం అంటూ ఇచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళు దాంట్లో వేలు పెట్టకూడదని చెప్పగలిగినది చెప్పేది సుందరకాండ మాత్రమే ఇక్కడ ఈ విధంగా యథార్థమైన మాట అంతటిని అంగదుడు ఈ చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు అన్నాడు జాంబవంతుడు వెంటనే ఆంజనేయుడి దగ్గరికి వచ్చి ఆంజనేయ స్వామి నువ్వు ఒక్కడివేనయ్యా కార్య సాధన చేయగలిగిన వాడివి అని ఇక్కడ మరో రహస్యాన్ని గమనించాలి సోయం హి సుందర కాండ మొత్తం మీ మీ బలాబలాలు ఎంత అనంటే గజుడు పది గవాక్షుడు ఇరవై గవయుడు ముప్పై ఇలా వరుసగా చెప్పారు కానీ ఒక్కకోతేనా ఒక ప్రశ్నని అడగల ఒకే ఒక ప్రశ్నని ఏమని రాముడు ఉంగరాన్ని నీకిచ్చాడా సీతమ్మని బతుక్కురావలసిన బాధ్యతని నీ భుజాల మీద పెట్టాడా మాకున్న బలాన్ని అబలాన్ని మాకున్న శక్తిని శక్తి లేనితనాన్ని ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం నీకే ఉంటేని ఒక్కకోతేనా జాంబవంతుణ్ణి అడిగాడా అడగలేదే సోయోహి సుందర కాండ జాంబవంతుడు అంతటి తెలివితేటలతో ప్రశ్నించాడు 
కాబట్టి గమనించుకోవలసిన రహస్యం ఏమిటంటే ఇక్కడ జాంబోంతుడు అడిగితే చెప్పేసేదే కానీ ఆంజనేయుడికి ఆ విధమైన బాధ్యత ఉన్నప్పుడు మేము ఎందుకు చెప్పాలి అని ఒక్క కోతి కూడా అడగల అది పరమేశ్వరుడు దాచినటువంటి రహస్యం ఇంత అయిన తర్వాత ఆంజనేయుడు మాత్రమే తన భుజాల మీద ఈ శక్తిని మోసుకోవలసిన బాధ్యత ఉంటాక మిగిలిన కోతుల నా శక్తి ఇంతనే ఆంజనేయుడు చెప్పనే లేదు లోకల్లో నిజమైన కార్య సాధన సమర్థుడు ఎవరైతే ఉంటారో ఎవరైనా నువ్వు ఏం చేస్తావంటే కార్యాన్ని సాధించగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి వాడు నేను చేస్తాను అని అన్నాడు సమర్థత లేనటువంటి వాడు ఉంటాడే చిన్నవాడు గవయుడు గవాక్షుడు గజుడు వీళ్ళందన్నారే చిన్నవాడు వాళ్ళు ఇంత అంత అంత అంటారు కానీ నిజమైన కార్య సాధన సమర్థత ఉన్నవాడు అన్నీ ఉన్న విస్తరి అడిగిమడిగి ఉన్నట్టుగా అలా మౌనంగానే ఉంటాడు ఆయన మాత్రము కదలకుండా ఉన్నాడు ఆంజనేయుల్లో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అది అటువంటి ఆంజనేయ స్వామి మౌనంగా ఉంటే అందరి నుంచి చరచర వచ్చి జాంబవంతుడు ఆంజనేయుని చూసి త్వయేవ హనుమానస్తి బలం బుద్ధి పరాక్రమ దేశకాలానువృత్తిశ్చ నయశ్చ నయ పండిత త్వయేవ హనుమన్ అస్తి ఆంజనేయ స్వామి చూసావా ఈ ఉన్నటువంటి కోతులు అన్నీ కూడా తెలియచేశాయి తామెవ్వరము ఎగురలేము అనే విశేషం స్పష్టంగా తెలుస్తోంది కదా నువ్వు ఒక్కడివి మాత్రమే ఎగురగలిగిన శక్తి సమర్థత ఉన్నవాడివి కాబట్టి నేనొక్క మాట నీకు చెప్పవలసిన రెండు మాటలు చెప్తున్నాను విను జాంబవంతుడు అన్నాడు ఏమిట ఆ మాటలు త్వయేవ హనుమానస్తి బలం శరీర బలం కావాలి సముద్రం మీద ఎగరడానికి అది నీ దగ్గర ఉంది బుద్ధి కేవలం శరీర బలం వల్ల అన్ని పనులు సాధింపబడవు బుద్ధి బలం కూడా కావాలి బలము బుద్ధి ఉన్నా లాభం లేదు వెళ్ళబోయే చోటు రాక్షసులు ఉండే చోటు కాబట్టి పరాక్రమ వాళ్ళతో అవసరమైతే యుద్ధాన్ని కూడా చేయవలసి వస్తుంది గుర్తుంచుకో దేశకాల అనువృత్తిశ్చ నేను రామచంద్రుడి నుంచి వచ్చిన దూతని అనేటటువంటి అహంకారంతో ఉంటావేమో దేశకాల అనువృత్తిశ్చ ఆ ప్రదేశం నీది కాదు కాబట్టి అవసరమైతే తలదించుకోవాలి అక్కడ ఉండేటటువంటి కాలం నీకు అనుకూలించకపోయినట్టయితే అనుకూలించే విధానంగా ప్రవర్తించాలి నయశ్చ నయ పండిత రాక్షసులందరూ నీతో విరోధించినట్టయితే వినయంగా మాట్లాడాలి తప్ప ఇంత గొప్ప మాటని పరాక్రమించి సాహసించకూడదు కార్య సాధన చేయదలిచినటువంటి వ్యక్తి కార్య సాధకుడు కాదగినటువంటి వ్యక్తి ఎంత పెద్దవాడైనా సరే అణిగిమణిగి ఆ పరిస్థితికి అనుగుణంగా ఉంటే కార్య సాధన అవుతుంది తప్ప నేనింతటి వాడిని అని అనుకున్నట్టయితే పని సాగదు ఆ శక్తి నీలో ఉంది కాబట్టి నేను పంపిస్తున్నాను నీకు ఇష్టమేనా అని అడిగాడు వెంటనే ఆంజనేయ స్వామి నమస్కరిస్తూ శ్రీమద్ రామాయణ కథ కొనసాగినంతకాలము ఆంజనేయుడు అనేటటువంటి వాడి పేరు లోకాన ఉంటుంది అంటే ఇటువంటి అవకాశం నాకు లభిస్తే దీన్ని విడుస్తానా విడిచిపెట్టుకుంటానా అని మనసులో అనుకున్నాడు కానీ పై కనుక్కోరా ఎంత గొప్ప విషయమో గమనించి చూడండి మహానుభావుడైనటువంటి ఆంజనేయుడిని జాంబవంతుడు అలా కోరితే జాంబవంతుని మాట మీద ఆంజనేయుడు తప్పక లంకా నగరాన్ని దాటి సముద్రం మీద వెళ్ళి సీతమ్మ జాడని తెలుసుకోవడానికి సన్నద్ధుడిగా ఉన్నాననే మాటని చెప్తూ ఒకే ఒక్క మాట అన్నాడు ధైర్యంగా ఎగురుతాను ఏమాత్రము సీతమ్మ కనిపించలేదనే వార్తని చెప్పనే చెప్పను రావణాసుడు సము అక్కడ అమోఘమైన స్వర్గానికి వెళ్ళిన నరకానికి వెళ్ళిన పాతాళానికి వెళ్ళిన రాక్షస రాజానం ఆనయిష్యామి రావణం వాడిని కట్లు కట్టి గట్టిగా తీసుకొచ్చి రామచంద్రుని పాదపద్మాల దగ్గర పడైనా పడవేస్తాను తప్ప సీతమ్మ కనిపించలేదని కానీ రావణుడి దగ్గర నుంచి సమాచారం తెలియలేదని అట్లాంటి వార్తతో రానే రాను అని బయలుదేరడానికి ముందు చెప్పాడు ఆశ్చర్యం వేసింది వారరాలన్నిటికీ కూడా 
सुंदर कांड इक मो विशेषा गमन जांबवंत मत बला बला अड़को तसना इलागे का अड़ उ जांबवंत रेपी आंजने सीतम्म दी वेली आवड़ जाड़ तेसकनीटते यमेंटे अवकाशना असल जांबवंत मेमू एगरगली मेमू सीतम जाड़ तेसमे असल अवकाश वाले एगीको अंदेवा अंचेत वाल नोट वाला शक्ति चप्पी नोर मुहिशा मन की कूड़ा लोकल्ल को नी इंटे चु ने मतलब कुटमंत वाली मतलब जस्ता अोसारी राी मैं अदृश्यमतार अला अवकाश लेदानी मन मूल पे ना चेते चेसुदी का श्रीमद्राण सुंदर का महानुभा जांबवंत एंत दुटाद सुंदर कांड परशी चूस्ते चेत अट्ला माटाड़ेवासारी वाइच चूड़ी मोगी चूड़ी चुप्त सुंदर कांड सुंदर कांड कार्य साधक आंजने का बट्टी ने आकाशम वरकू उ भूमि ने चूसा महानुभा आंजने चूसा अलगनेसारी ने चूस नकाशा चूस्ट तरण की कई अलासारी आंजने चूस मन कल्ला भावना कंपाल मन अंदर कल्लू वेर आंजने कल्लू वेर ने आकाशा की चूड़ा आयन की एड़ भागा विकाशम वरकू उ दूर मन की मूल आकाशम अलागे कानी चूसाई मा तो बाल्य स्ने आंजने चूस्ना वीलू चूस्ते कशम विभागा आद्य पंधा द्वितीय बलिभोजा जीवना भाषा स्थित क्रौंचाश्चुरुर्धे गृद्रा गति पंचमे षस्तु पंथा हंसा वैनते यति ने आकाशम वरकू नुड़गा विपोत कीवीना देवालया वैसे ध्वज स्तंभाल वन आहारा वेस्ते आ भोजना स्वीक पितृपक्षी अट्ठा काकी का काकूर का धा उ निद्र लेने तिंड कोसम मुखम वे पक्षी जाति ये काो आ सामनता रेडो एगरते आ पनी चेयक मुक् बंगार पुग तो उ शरीर रेखर अभी आक तो रग तो उड़ेट भाष पक्षे आकाशन एगरे सदर्भ में सूर्य किरणाल मीद पड़ अमोघ प्रकाश भाष पक्ष अभी मूडो एगरता है समुद्रेदन शरीर कमल युवत वस्तु एगरे गद्द अकस्मा तन कंटी तो चूसी युवत की वस्तो आ तल ना तोक भाग वे लपल्ल अंत वेगू सारी टक्न किंद की दिगी तन 
కింది కాళ్ళతో గట్టిగా పట్టుకుని ముక్కుతో గట్టిగా దాన్ని తలని పుచ్చుకుని అకస్మాత్తుగా ఎగిరిపోయే లక్షణం కలిగిన గ్రద్ద జాతి ఏదుందో అది ఐదో ఎత్తులో ఎగురుతుంది అంత వేగము ఉంటుంది ఎంత బలము ఉంటుంది ఎంత బలిష్టమైన పామునైనా తీసుకుపోగలుగుతుంది అంతటి శక్తివంతమైన గ్రద్ద జాతి ఐదో ఎత్తులో ఎగురుతుంది షష్టస్తు పంథ హంసాలాం చూడడానికి అందంగా ఉండేవి తెల్లని రెక్కలు కలిగినవి ఎర్రమైన బారుముక్కుతో ఉండేవి ఆకాశానికే వన్నిని కలిగిస్తూ అందంగా కనిపించేవైన రాజహంసలు గుంపులు గుంపులుగా ఆరో ఎత్తులో ఎగురుతాయి నేను ఈ ఎత్తులో ఎగిరానుకోండి హంసలతో సమానంగా ఆంజనేయుడు ఎగిరాడంటే అంతకంటే అవమానకరమైన వాక్యం మరొకటి ఉంటుందా వైనతే పరాగతి ఈ ఆరు ఎత్తుల పైన ఎగిరేటటువంటి వాడు వినత పుత్రుడైనటువంటి గరుత్వం నేను ఆ ఎత్తులో కానీ ఎగిరినట్టయితే ఆకాశంలో ఏడో ఎత్తులో ఎగరగలిగిన వాడు ఇద్దరే ఇద్దరు మొదట వినతాపుత్రుడే గర్భవంతుడు తర్వాత ఆంజనేయుడు అని నన్ను రెండవ స్థానంలోనికి నెట్టేస్తారు నేను ఆ పనిని చేయాలి నేను రామచంద్రుడి నుంచి వచ్చినటువంటి దాసుని కాబట్టి చారణాచరితే పతి దీని పైన ఉన్నటువంటి ఎనిమిదో ఎత్తులో నేను ఎగరాల్సిందే అని ఆలోచించుకుని చారుడులందరూ ఎగిరేటటువంటి మార్గానికి ఎగరాలని అలా పైకి చూస్తూ ఉంటే కోతులన్నీ అడిగాయి ఏమిటా మాతో కలిసి కోతి జాతిలో చెందినటువంటి వాడు అలా చూస్తూ దిగ్భ్రాంతిని చెందుతున్నావు ఏం కనిపిస్తోంది అని అడిగాయి అది గమనించాల్సిన విషయం సాధకుడైనటువంటి వాడి కనిపించే తీరు సామాన్యులైనటువంటి వాళ్ళకి కనిపించే తీరులో ఉండే భేదం వాల్మీకి మనిషి ఎక్కడైనా ఏదైనా రాశాడా అని అంటే అందరికీ కనిపించేటటువంటి దృష్టి ఒకటి అక్కడ ఎవరి గురించి చెప్తున్నాడో అతనికి కనిపించే దృష్టి ఒకటిగా రాస్తాడు దాన్ని గమనించుకోగలిగితే శరీరం రామమయం అవుతుంది గమనించుకోలేకపోతే రాక్షసమయం అయిపోతుందంటాడు మహానుభావుడు వాల్మీకి మనిషి ఎంత ఆశ్చర్యమా అలా ఎత్తున చూసినటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వీళ్ళతో చిరునవ్వు నవ్వాడు అక్కడ గమనించుకు చూసుకోవాలి లోకంలో ఎవరో ఒక్కొక్కరు ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పగలం మనకి తెలుసు ఎలా చెప్పాలో కానీ అవతని వాడు ఆ ప్రశ్నకి సరైన అవగాహనతో అర్థం చేసుకోలేని వాడు అనిపించినప్పుడు చిరునవ్వు నవ్వి ఊరుకోముంది తప్ప వాడికి వివరించడానికి ప్రయత్నించి పూర్తిగా వాడికి వివరించలేక పాపం ఏదో చెప్పాడు కానీ మాకేం అర్థమయ్యేలా చెప్పలేకపోయాడు అనిపించుకోవద్దట్టు అది శాస్త్రం ఎంత గొప్ప మాటో చూడండి చాలామంది ఇక్కడే పొరపడుతూ ఉంటారు అంచేత ఏడు ఎత్తులేమిటి కనిపించడం ఏమిటి ఈ విశేషం అంతా ఆ వానరాలకి చెప్తే వాళ్ళకి అర్థమయ్యే అవకాశం ఉండదని గమనించిన ఆంజనేయుడు బుద్ధిమంతుడు కాబట్టి కోతులు ఈ ప్రశ్న అడిగితే చిరునవ్వు నవ్వి అలా వెళ్ళిపోయాడు తప్ప వాళ్ళకి వివరిద్దామనే ప్రయత్నాన్ని కూడా చేయాల వెంటనే జాంబవంతుడు గ్రహించాడు ఆంజనేయుడు ఎందుకు చూశాడో ఆయన అనుభవజ్ఞుడు కాబట్టి ఆంజనేయ స్వామి మనకి కార్యరంగంలోకి దూకుదామా అన్నాడు తప్పక అని వెంటనే దగ్గరగా ఉండేటటువంటి పరిసర ప్రాంతాలను చూస్తూ ఉంటే మహేంద్ర పర్వతం కనిపించేది దీని మీద నేను ఎగరడానికి మొట్టమొదటిగా నిలబడడానికి సన్నద్ధమైనటువంటి ప్రదేశం ఇది దీని మీద నుంచి నేను ఎగరాలి అని మనసులో మనసాభవయామాస దీని మీద నుంచి ఎగరాలి అని ఆలోచించాడు కార్య సాధన సమర్థుడైనటువంటి వాడు ఏం చేస్తాడంటే తన చూపులో తన పనిలో తన నడకలో తన ఆలోచనలో అన్నీ కూడా పనికి సంబంధించిన ధ్యాసతోనే ఉంటాడు తప్ప అనవసరమైనటువంటి మాటల్ని మాట్లాడే ఊహతో ఉండడు అంచేతనే వానరాలన్నీ కూడా ఆంజనేయ వెంట వస్తూ ఉంటే అసలు వాటి జాసే ఆంజనేయుడు పట్టించుకోలేదు మరుక్షణంలో ఆయన నాలుగు నమస్కారాలని చేశాడు ససూర్యాయ మహేంద్రాయ పవనాయ స్వయం భువే భూతేభ్యశ్చాంజనాకృత్వాచకారగమనే మతిం సూర్యాయ మహేంద్రాయ పవనాయ స్వయం భువే కోతులన్నీ చూస్తుండగా తూర్పు తిరిగి సూర్యుడికి దండం పెట్టాడు ఆంజనేయ స్వామి మళ్ళీ ఇంద్రుడికి దండం పెట్టాడు 
వాయుదేవుడికి నమస్కరించాడు బ్రహ్మకి నమస్కరించాడు కోతులకి బాగా అర్థమైంది ఏమని ఆంజనేయుడికి మతి చెడింది అని ఆంజనేయుడికి అర్థమైంది కోతులకి అర్థం కావటం లేదు అని ఆంజనేయుడు వాంగ్రాలతో ఏం సమాధానం చెప్పాలి అని అనుకోవడంలో కారణం వాళ్ళది ఆ స్థాయి కాదు కాబట్టి కోతులన్నీ ఆంజనేయుని అడుగుదాం అని అనుకోవడంలో కారణం అతని బుద్ధిలో పరివర్తన వచ్చింది కాబట్టి వాడితో చెప్పి ప్రయోజనం లేదు అని ఇద్దరూ ఒకే ఒక చోటున్న ఆలోచనలో భేదాన్ని గమనించి చూడండి తండ్రి మంచి తలపట్టు సమస్య ఇంట్లో వచ్చినటువంటి సందర్భంలో దాని గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటే పిల్లలు వచ్చి ఏవో సామాన్యమైన ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటే తండ్రి వీడిని పట్టించుకోడు పిల్లడు కూడా నాన్న ఏదో ఝాసలో ఉన్నాడు వాడికి అర్థం అవటం లేదు అనుకునే వెళ్ళిపోతాడు ఆ స్థితి ఎలా ఉంటుందో శ్రీమద్ రామాయణం సుందరకాండలో వాల్మీకి మనస్తత్వ చిత్రాన్ని అంత గొప్పగా చేస్తాడు ఆంజనేయుడు నమస్కరించి నలుగురికి సూర్యుడికి ఇంద్రుడికి వాయుదేవుడికి బ్రహ్మకి ఆ నలుగురు నమస్కరించాక మళ్ళీ ఒకసారి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ అన్ని దిక్కులకి నమస్కరించి ఇక ఆకాశానికి ఎగురుతాను జాంబవంతుడితో అన్నాడు కోతులన్నీ చూశా ఎందుకు నమస్కరించాడో తెలియక కానీ నమస్కరించిన వాడు ఆంజనేయుడు కాబట్టి మేము దండం పెట్టేస్తాం అని దండం పెట్టేసాయి చుట్టూరా తిరిగి తప్ప ఆంజనేయుని అడుగుదామనేటటువంటి ఊహలోనే లేకపోయాయి సోయోహి సుందర కాండ ఆంజనేయుడు ఎందుకు ఈ నలుగురికే నమస్కారాన్ని చేశాడు సుందరకాండాన్ని పారాయణం చేస్తే పుణ్యం రావడంతో పాటు మనశ్శాంతి కలగడంతో పాటు లోకంలో బతికే తీరు కూడా నేర్పుతుంది సుందరకాండం అని మనవి చేశాను ఏమిటిక్కడ ఉండే విశేషం ఎక్కడైనా ఏదైనా ఒక మంచి పని ఎవ్వరూ చేయనటువంటి సాహసోపేతమైనటువంటి పనిని చేయబోయే ముందు ఆలోచించుకోవాల్సింది ఏమిటంటే మన పనిని చెడగొట్టేవాళ్ళు ఎందరున్నారు అని బాగా ఆలోచించుకోవాలంటే ఎవరైనా అది చాలా ముఖ్యం శ్రీమద్ రామాయణం సుందరకాండం చెప్తారు ఆంజనేయుడు అనుకున్నాడు లంకా నగరానికి వెళ్ళి సీతమ్మ జాడని తెలుసుకోదలిచినటువంటి నేను ఈ మహాద్భుతమైన ఘనకార్యానికి ఎవరూ చేయనటువంటి పనికి వెళ్ళబోయేటప్పుడు నా పనికి అడ్డుగా నిలిచేటటువంటి వారు ఎవరా అని బాగా ఆలోచిస్తే నలుగురు కనిపించారు లోకంలో బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ఏదైనా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పనిని పది మందికి ఉపయోగపడేటటువంటి దాన్ని చేయబోతే ముఖ్యంగా మొట్టమొదటిగా వచ్చేవాళ్ళు చెడగొట్టేవాళ్ళు వాళ్ళకి రెండు దండాలు పెట్టాలని శాస్త్రం మంచి వాడికి దండం పెట్టకపోయినా ఏమనుకోడు కానీ అట్లాంటి దుర్మార్గుడికి రెండు దండాలు పెట్టకపోతే ఖచ్చితంగా అడ్డుపడతాడు అంచేత సూర్యాయ మహేంద్రాయ పవనాయ స్వయంపువే మొట్టమొదటి దండం సూర్యుడికి పెడదాం అని పెట్టాడు ఆయన ఆంజనేయుడి పనిని సూర్యుడి చెడగొడతాడా అవును ఎందుకని ఏ ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి సూర్య భగవానుడు ఉన్నాడో ఆయన్ని కళ్ళతో ఒకసారి తేలిపాల చూస్తేనే దాన్ని చాలా అవమానంగా భావిస్తాడు ఆయన అలాంటి సూర్యుణ్ణి పుట్టి పుట్టడంతోనే ఆంజనేయుడు చూసి బింబఫల సదృశ్యం వీడిలో తినే పండులో ఉన్నాడు అని అనుకున్నాడు అనుకోవడమే కాదు బుల్లి తోక వేసుకుని ఎగిరాడు ఇక్కడికి దాన్ని ఇంకా అవమానంగా భావించాడు సూర్యుడు ఇప్పటి వరకు ఎవ్వడూ నా జోలికి వచ్చిన వాడు లేడు నన్ను చూడగలిగిన వాడు లేడు వీడు బుల్లి తోక వేసుకుని పుట్టి పుట్టడంతో ఎగురుతున్నాడా పోని ఎగిరి రావడమే కాకుండా ఊరుకోకుండా నోరు తెరిచి ఆ సూర్యుడి దగ్గరికి వచ్చాడు ఆ దాన్ని విపరీతమైనటువంటి అవమానంగా భావించాడు ఈ జరిగింది ఎక్కడో ఇలాంటి గదిలో అయినట్టయితే పాపం బాధపడి ఉండేవాడు వాడు సూర్యుడు ఆకాశంలో ఈ జరుగుతున్న సంఘటన అయ్యేసరికి పద్నాలుగు భవనాల వాళ్ళు చూస్తూ సూర్యుడిని ఎవడో మిగుతున్నాడు ఓ పిల్ల కోతి గారు చిన్న బుల్లి తోక వేసుకుని అని చూసి చాలా అవమానంగా అనుకున్నారు సూర్యుడికి ఆ సూర్యుడు ఆ అవమానాన్ని తట్టుకోలేకపోయాడు పెద్దల లక్షణం ఏమిటంటే తమకి అవమానం జరిగితే వెంటనే ప్రతిస్పందించారు అవతలి వాడు ఎప్పుడు దొరుకుతాడా అని ఎదురు చూసి చూసి అప్పుడు దెబ్బ కొడతారు సోయోహి సుందర కాండ 
సుందరకాండ ఎంత జీవితంలో మనకి దగ్గరగా అలా సమాంతరంగా నడుస్తుందో గమనించి చూడండి అంచేత సూర్యుడు మౌనంగానే ఉన్నాడు వీడి పని ఎప్పుడు పడదామో అప్పుడు పడదామని ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆయన ఆ విషయాన్ని స్వయంగా బుద్ధిమంతుడు ఆంజనేయుడు కాబట్టి ఆ కళ్ళ ద్వారా గ్రహించాడు ఆ రోజున అప్పుడు ఆయన మళ్ళీ బయటపడాల ఆంజనేయ స్వామి పిల్లవాడైనప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు ఆ విశేషాన్ని గుర్తు చేసుకున్న ఆంజనేయుడు సూర్య భగవానుడా ఆ వేళ నేను చేసిన దాన్ని చాలా అపరాధంగా అవమానంగా నువ్వు భావించావే నిస్వార్థంగా రామకార్యార్థం ఎగురుతున్నానయ్యా అక్కడ భార్య ఇక్కడ భర్త ఉండి తీవ్రమైనటువంటి కష్టాన్ని అనుభవిస్తున్న ఆ జంటని కలపడం కోసం నేను వెళుతున్నాను స్వార్థ బుద్ధి దీంట్లో లేనే లేదు ఇలాంటి ముఖ్యమైన పని మీద నేను వెళుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో నా ఈ ప్రయాణాన్ని ఆపుదల చేయడానికి ఆనాటి కోపానికి ప్రతీకారాన్ని తీర్చుకుంటావేమో నైష సముదాచార సమయ ఇది సమయం కాదయ్యా అని మనసులో భావించుకుని సూర్యాయ మహేంద్రాయ సూర్యుడికి నమస్కారాన్ని చేశాడు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నా కుటుంబాన్ని చల్లగా చూడు మా అమ్మాయికి వివాహం అయ్యేలా చేయి మా అబ్బాయికి ఉద్యోగాన్ని ఏం చెప్పక్కర్లా కారణం భూత భావన మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నామో వాడికి తెలియక కాదు ఏం అడగబోతున్నామో వాడికి తెలియక కాదు వెళ్ళి నమస్కరించవలసిన బాధ్యత మనకుంది కాబట్టి నమస్కరిస్తే మనలో అనుకున్నటువంటి విశేషాన్ని ఆయన గుర్తించగలడు కాబట్టి మన లోపల అభిప్రాయాన్ని అనుకుని వెళ్ళాం కాబట్టి ఆయన గ్రహిస్తాడు అందులో అనుమానం ఏమాత్రము లేదు ద్రౌపది వస్త్ర అపహరణ జరిగేటటువంటి సందర్భంలో నాకు వస్త్రాలు ఈ అని ద్రౌపదే కానీ ప్రార్థించి ఉండినట్లయితే భారతాన్ని చదవాల్సిన అవసరం ఏమాత్రము లేదు ఆవిడికి ఏం అవసరమో గమనించుకోగలిగి ఆయన అంతమాత్రమే ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ మనం గమనించుకోవలసిన అంశం సూర్యుడు ఈ విధంగా ఆలోచిస్తున్నాడనే యథార్థాన్ని తెలిసి సూర్యుడికి నమస్కరించి ఆంజనేయ స్వామి నేను నమస్కరించాను నాకు అడ్డు రాకు అన్నాడు అనడమే కాకుండా పైకి ఓ మాట అన్నాడు పైకి అన్న మాట ఏమిటో తెలిసిన సూర్య భగవానుడా నన్ను నువ్వు శత్రుపక్షం వాడిగా ఆలోచిస్తున్నాను నువ్వు వ్యతిరేకమైనటువంటి బుద్ధిలో కలిగిన వాడిని కాదు నేను ఏ మహానుభావుని పని మీద వెళుతున్నానో సీత అన్వేషణం కోసం ఆ మహానుభావుడైనటువంటి రామచంద్రుడు నీ సూర్యవంశానికి చెందినవాడు కాబట్టి నీకు నాకు చుట్టరిక ఉంది నేను ఏ యజుర్వేదాన్ని చదువుకున్నానో ఆ యజుర్వేదం నువ్వు చెప్పినటువంటి అమోఘమైనటువంటి వేదం అంచేది నీకు శిష్యుల్లేటి వాడిని అవుతాను పైగా నేను ఏ రాజు దగ్గర పనిచేస్తున్నానో మంత్రిగా ఉద్యోగాన్ని ఆ మా రాజైనటువంటి సుగ్రీవుడు నీ అంశతో పుట్టినటువంటి వాడు సూర్యపుత్రుడు సుగ్రీవుడు కాబట్టి నీ అంశతో పుట్టినటువంటి సుగ్రీవుడి దగ్గర మంత్రిగా పనిచేస్తున్నవాడిని నీ వంశంలో ఉన్నటువంటి రామచంద్రుని పని మీద వెళుతున్నటువంటి వాడిని నువ్వు చెప్పినటువంటి యజుర్వేదాన్ని చదువుకుంటూ వెళుతున్నటువంటి వాడిని చదివిన వాడిని కాబట్టి నా విషయంలో నువ్వు వేరుగా ప్రవర్తించడం అంటే నీకు నువ్వు అన్యాయం చేసుకుంటున్నట్టే ఒక్కసారి ఆలోచించు అన్నాడు గమనించుకోవలసిన అంశం సోయోహి సుందర కాండ శత్రువుని కూడా మిత్రుడుగా చేసుకునేటటువంటి తీరుగా పలకరించడం అనేటటువంటి విధానం కావాలంటే సుందరకాండాన్ని చదివి తీరాలి వెంటనే సూర్యుడు చల్లబడిపోయాడు ఎంత గొప్పవాడు రాబిడు ఎగిరొచ్చి ఒకవేళ అవమానించినటువంటి వాడు ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏం చెయ్యగలను అని అలా మౌనంగా ఉండిపోయే సూర్యుడు ఏ విధంగానూ అపకారాన్ని చెయ్యకూడదు అనుకున్నాడు అసలు ఆంజనేయుడు సూర్యుడికి నమస్కరించడంలో ఈ రెండు విశేషాలతో పాటు మరో విశేషం కూడా ఉంది సోయూహి సుందర కాండ లంకా నగరానికి తాను ఎప్పుడూ ఇప్పటి వరకు వెళ్ళిన వాడు కాదు లంకా నగరం ఇలా ఉంటుందని ఎవరైనా చెప్పగా విని ఉన్నవాడు కూడా కాడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత లంకలో ఏం మాట్లాడాలో ఎవరితో ఏం మాట్లాడకూడదో త్రోవలు ఎలా ఉంటాయో త్రోవల్లో ఏ విధంగా ఉండకూడదో ఏ త్రోవన ప్రయాణించకూడదో ఏ మార్గం ద్వారా వెళ్ళాలో ఇవన్నీ బుద్ధికి తట్టేలా చేయవలసిన వాడు ఎవరంటే ధియోయోన ప్రచోదయాత్ సూర్యుడు బుద్ధిని వికసింపజేసి అప్పటికి ఆ మంచి బుద్ధిని పుట్టించాలి కాబట్టి ఓ సూర్యభగవానుడా 
నువ్వు కానీ అలా చెప్పకపోయినట్టయితే నేను లంకలో విజయాన్ని సాధించలేను కాబట్టి అలాంటి బుద్ధి శక్తిని నువ్వు నాకు ఈ వలసి ఉన్నావనే అభిప్రాయంతో ఈ బుద్ధి శక్తి కోసం సూర్యుడిని ప్రార్థిస్తే సూర్యుడు ఆశ్చర్యపడి ఇంత గొప్పవాడు ఆంజనేయుడనే యథార్థాన్ని ఇప్పుడు నేను గ్రహించగలిగాను అని అనుకున్నటువంటి వాడు స్వస్తి వస్తూ నీకు శుభముగా కానీ మనసులో దీవించాడు ఆయన సోయోహి సుందర కాండ తెలుగులో సామెతుంది తూర్పు తిరిగి దండం పెట్టు అని దాన్ని వేరే అర్థంలో వాడుతున్న మనం కాదు తూర్పు తిరిగి దండం పెట్టడం అంటే సూర్యుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని సంపాదించడం అనేది నిజమైన అర్థం మనకి వంకరగా ఆలోచించడం అనేది పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి అమోఘమైన లక్షణం అది కాకుండా ఇలా ఆలోచించాలని తెలియజేస్తుంది కోతులన్నీ అర్థం చేసుకుని తూర్పు తిరిగి దండం పెట్టాడని పాపం వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాకపోతూ ఉంటే ఆంజనేయుడు మళ్ళీ కిందుడికి నమస్కరించాడు అవి కూడా తిరిగాయి ఆంజనేయుడు తిరిగాడు కాబట్టి మనం తిరుగుదామనే తప్ప దృష్టి బుద్ధి ఉండి మహేంద్రాయ ఇంద్రుడికి నమస్కరించాడు మహానుభావుడైన ఆంజనేయుడు ఎందుకని ఇంద్రుడికి నమస్కరించాడు ఇంద్రశ్య పుత్రో వాలి ఇంద్రుడి యొక్క పుత్రుడు వాలి ఆ వాలిని సంహరించిన వాడు రామచంద్రమూర్తి ఆ రామచంద్రమూర్తి వాలిని సంహరించేటటువంటి విధంగా సంహరించడానికి కావలసిన సంపూర్ణ సహాయ సహకారాలు అందించిన వాడు ఆంజనేయుడు నా పుత్రుడిని వీడు పొట్టన పెట్టుకుంటాడా పెట్టుకునేవాడికి వీడు సహాయపడతాడా ఈ ఆంజనేయుడు ఎప్పుడు లోకల్లో ముఖ్యమైన పని మీద పెడతాడో ఆ వేళ వీడి పని పెడతానని ఇంద్రుడు అప్పటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాడు అవకాశం కోసం ఆ యథార్థాన్ని గమనించాడు ఆంజనేయ స్వామి వెంటనే ఇంద్రుడికి నమస్కరిస్తూ ఇంద్ర అవేటి కోపాన్ని ఇవేళ ఆలోచించుకుంటూ నిస్వార్థంగా ఒక జంటని కలపడం కోసం నేను వెళుతున్నాను ఈ వెళ్ళేటటువంటి సందర్భంలో నా పనికి అడ్డుపడకయా కష్టంలో ఉన్నటువంటి దూరంగా ఉన్న భార్యాభర్తల్ని కలపడం అనేది స్వర్గానికి పై ఉండేటటువంటి లోకాన్ని కలుగ చేస్తుందని సకల శాస్త్రాలు ఉద్ఘోషిస్తున్నాయి కాబట్టి స్వార్థ బుద్ధి లేకుండా ఇద్దరిని కలపబోతున్నాను కాబట్టి నా ఈ పనికి అడ్డు రాకు నేను నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను ఏ విధంగానూ నీ పుత్రుడిని చంపడానికి సహకరించాను అని అనుకుంటావేమో అది సరికాదు ఒకే ఒక్క మాట అస్మాగమింద్ర ఉభయంజి జోచది యత్ సౌమ్య శాంత సోరుబోధతి అన్రక్షరారజివ సందుబంధాయేపి సఖాయో ఎంతినో రేయం ఎక్కడ చిన్న అగ్నిహోత్రాన్ని వేసి దాంతో ఒక సమిధిని వేసిన మరుక్షణంలో అబో నాకు బ్రహ్మాండమైనటువంటి హవిస్సుని అంటే చక్కనైనటువంటి చితుకుని మంచి కాష్టం సమితిని ఆవునేతిలో ముంచి నాకు వేస్తున్నారు అంటే పరమానంద పడిపోయే లక్షణం కలిగిన వాడివి కదా ఇంద్రా నువ్వు రామచంద్రుడు నాడే అనేకమైనటువంటి యాగాలని చేసేటటువంటి లక్షణం కలిగిన వాడు రావణో యజ్ఞఘ్న రావణాసురుడు నాడే వాడు యజ్ఞం ఎక్కడ జరిగితే జరిగిన ప్రతి చోటికి వెళ్ళి యజ్ఞాన్ని నాశనం చేసేవాడు నువ్వు యజ్ఞాలని చేసేవాళ్ళ విషయంలో ఇష్టం కలిగిన వాడివి రావణుడు యజ్ఞాలని చేసేవాళ్ళని నాశనం చేసేవాడు అమోఘమైన యజ్ఞాన్ని చేసి ఏ రామచంద్రుడు పుట్టాడో తండ్రికి అలాంటి యాగాలని ఏ రామచంద్రుడు అనేకం చేయిస్తూ ఉంటాడో అటువంటి రామచంద్రుని యొక్క కార్యం మీద నేను వెడుతున్నాను అంటే అనేక యజ్ఞాలు లభించడమే కాక ప్రతి యజ్ఞంలోనూ కూడా నువ్వే భాగస్వామి అవుతూ మొట్టమొదటి హవిర్భాగాన్ని మంత్రపూర్వకంగా నువ్వే స్వీకరించిన వాడు అవుతావు కాబట్టి ఈ కార్యానికి అడ్డుపడకు పైగా ఇంకొక్క మాట బుద్ధి అనేటటువంటిది జ్ఞానేంద్రియానికి సంబంధించిందైతే శరీరానికి సంబంధించిన కర్మేంద్రియాలకి అధిపతి నువ్వు నేను ఆకాశంలో ఎగిరేటటువంటి సందర్భంలో చేతులు బాగా పనిచేయాలన్నా మాట మాట్లాడాలన్నా కాళ్ళు సుఖంగా కదలాలన్నా ఈ కర్మ ఇంద్రియాలు నీ అధీనంలో ఉంటాయి కాబట్టి నాకు వ్యతిరేకించడు రాముణ్ణి సీతతో కలిపిన సీత విషయాన్ని రామచంద్రునికి చెప్పిన స్వార్థ బుద్ధితో వెళ్ళడం లేదు కాబట్టి నువ్వు నన్ను సహకరించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను కారణం నువ్వు అష్టదిక్పాలకుల్లో అధిపుడివి దేవత అధ్యక్షుడివి కాబట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను నైష సముదాచార సమయ ప్రతీకారాన్ని తీర్చుకోవడానికి నీ సమయం కాదయ్యా అని ప్రార్థించాడు ఇంద్రుణ్ణి సూర్యాయ మహేంద్రాయ పవనాయ 
మూడో నమస్కారం వాయుదేవుడికి చేశాడు లోకంలో పిల్లలందరూ గమనించవలసిన అంశాన్ని శ్రీమద్ రామాయణం సుందరకాండం చెప్తుంది ఏ పని చెయ్యాలి అన్నప్పటికీ కూడా తండ్రికి తల్లికి కానీ పాదాభివందనాన్ని చేసి విడితే నిశ్చయంగా ఆ పని కాకపోవడం అంటూ ఉండదని చెప్పినటువంటి ఒకే ఒక్క మొట్టమొదటి ఇతిహాసం శ్రీమద్ రామాయణం పిల్లలకి పాదాభివందనం చేయడం అనేటటువంటి ఆ విశేషాన్ని మనం నేర్పాలి భారతీయ ధర్మం అది ఎందుకంటే పిల్లలకి యథార్థమైన దీవరని ఇయ్యగలిగిన వాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు గురువులు కాదు మరొకరు కాదు మరొకరు కాదు వాళ్ళందరికంటే ముందు గుండె నిండుగా ఆ ఆశీర్వచనాన్ని ఇచ్చేటటువంటి వాళ్ళు తండ్రి తల్లి మాత్రమే వాళ్ళు ఒకవేళ దండం పెట్టడానికి వచ్చినట్టయితే ఈ నటన చేయకు అవి ఇవి అని వేళాకోళంగా మాట్లాడడం కాకుండా ఖచ్చితంగా పని మీద వెళ్ళేటటువంటి సందర్భంలో పాదాభివందనాన్ని చేసి వెళ్ళడం అనే ఆచారాన్ని మనం నేర్పాలి మనం నేర్పాలి అని అన్నట్టయితే మన తల్లిదండ్రులకి మనం నమస్కారాన్ని కానీ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అదిగో మా నాన్న వాళ్ళ తాత నాన్నకి నమస్కరిస్తున్నాడు మా తాతకి మా అమ్మమ్మకి నమస్కరిస్తూ ఉన్నాడు అని అర్థం చేసుకుని వాళ్ళే నమస్కరిస్తారు ఆ విశేషాన్ని సంప్రదాయాన్ని మనం పాటించాలి అంచేతనే సంస్కృతంలో మాతృదేవో భవ న మాతృ పరదైవతం రెండు మాటలు కనిపిస్తాయి న మాతృ పరదైవతం అంటే తల్లికి మించిన దేవత లేదు అనేది అర్థం కాదు తల్లికి సరైనటువంటి ఆదరణ చూపించకుండా తల్లిని దైవంగా పూజించకుండా తల్లిని అనాదరం చేస్తూ ఆవిడ్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా పూజలు పురస్కారాలు యజ్ఞాలు యాగాలు ఏం చేసినా ప్రయోజనం సున్నా ఈ తల్లిని కనిపించేటటువంటి తల్లిని ఆదరించి ఆ దైవాన్ని కానీ ప్రార్థించినట్టయితే ఈ తల్లి చేసినటువంటి సిఫారసు ద్వారా నా పుత్రుడు నన్ను ఆదరిస్తున్నాడు అనేటటువంటి ఈ ఆలోచన ద్వారా ఆ దైవం ఫలిస్తాడు అనేటటువంటి మాట నా మాతృపర దైవతం అనేటటువంటి విధానం ద్వారా తెలుస్తూ అంచేత స్వయంగా ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి యథార్థాన్ని తెలియచేస్తూ ఆ తండ్రి అయినటువంటి వాయుకి నమస్కరిస్తున్నాడు నాన్న నువ్వు అమ్మా ఇచ్చినటువంటి శరీరం కదా ఇది ఈ లంకా నగరానికి ఎగిరేటటువంటి సందర్భంలో సముద్ర ప్రయాణ మార్గంలో ఏదైనా కష్టం కానీ వచ్చినట్టయితే ముందు బాధపడేది నువ్వు ఆమె అంచేత నీకు నమస్కరిస్తున్నా నాకే కష్టము లేకుండా చేయవలసిన బాధ్యత నీదు అని మరో ముఖ్యమైనటువంటి సమాచారాన్ని ఈ సందర్భంలో చెప్పమంటోంది శాస్త్రం ఆపస్తంభ మహర్షి అలాగే ధర్మసింధు అనే రెండు గ్రంథాలు మనకు అద్భుతమైన రహస్యాన్ని చెప్తాయి మన పిల్లవాడు ఏదైనా పరీక్షకి పెడుతున్నాడు అని అనుకుందాం అమ్మా పరీక్షకి పెడుతున్నాను నాన్న పరీక్షకి పెడుతున్నాను అన్నప్పుడు ఓ బాగా రాసేయి అని అంటే అది భరించదు ఆ రోజున ఆ పిల్లవాడు పరీక్షకి పెడుతున్నాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలిసిన మనం పరమేశ్వరుడి దగ్గర కూర్చుని నా పిల్లవాడు చక్కగా పరీక్ష రాయాలనేటటువంటి మాటని పరమేశ్వరుడికి నివేదించడం కోసం నువ్వు అష్టోత్తరము శ్లోకము పద్యము మంత్రము కీర్తనము పాటు మనకున్నటువంటి శక్తితో చదివి పరమేశ్వరుడికి నివేదన చేస్తే ఆ నివేదన చేసిన తపశక్తి మన నోటిలో ఉన్నటువంటి కారణంగా స్వస్తి శుభం నువ్వు బాగా రాస్తావురా అని అన్నట్టయితే ఆ తపశక్తి అక్షరాల ద్వారా వాడికి చేరి వాడికి సక్రమంగా బుద్ధించి రాయగలిగిన తన వస్తుందని చెప్పిన ఒకే ఒక ధర్మశాస్త్రం భారతీయ ధర్మశాస్త్రం మాత్రమే కాబట్టి పిల్లలు పెడుతూ ఉన్నప్పుడు ఊరికే బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అని చెప్పడం కాదు ఖచ్చితంగా ఆ రోజున పూజని చేసి ఆ పూజాఫల శక్తిని వాడికి కానీ అందించినట్టయితే నిశ్చయంగా అది ఫలించి తీరుతుంది ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి తన తండ్రికి నమస్కరిస్తూ వాయుదేవుడా ఈ శరీరానికి ఏం కష్టము లేకుండా ఉండేలా నువ్వు చేయవలసిందని తండ్రికి నమస్కరించి చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఇతిహాసాలని చదివిన చదివించిన విన్న వినిపించిన ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రులకి పూజ చెయ్యాలనే బుద్ధి పిల్లలకి కలుగుతుందనే విశేషం స్పష్టంగా చెప్తుంది పిల్లలకి విద్యాబుద్ధులు అనేటటువంటి వాటిలో విద్య బాగా వస్తుంది పిల్లలకి ఆ రెండోది మాత్రం లభించడం లేదు విద్యాబుద్ధుల్లో విద్య మాత్రం లభించి బుద్ధి లేకపోతే ప్రయోజనం ఏమాత్రం ఉండదు కాబట్టి బుద్ధి అతి ముఖ్యమని చెప్పేటటువంటిది ఇతిహాసం మాత్రమే ససూర్యాయ మహేంద్రాయ పవనాయ స్వయంభువే నాలుగవది బ్రహ్మకి నమస్కరించాడు 
ఎందుకని బ్రహ్మదేవుడ నీ పేరిట బ్రహ్మాస్త్రం ఏదైతే ఉందో దానికి క్షణ కాలం పాటు కట్టుబడవలసిన శాపం నాకు ఋషులు ఇచ్చారు వేళ చిన్నప్పుడు నాకు బాల్యంలో తెలియనటువంటి సందర్భంలో ఎవరెవరు ఋషులు అక్కడక్కడ తపస్సులు చేసుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళ దర్భాసనాలని చింపేసేవాడిని అసలే బాల్యం అందున వానర జాతికి చెందినవాడిని కాబట్టి ఇంకా చాంచల్యంతో చాపల్యంతో ఎవరెవరి కమండలాన్ని దాచేయడం వాళ్ళ వాళ్ళ గోచుల్ని దూరంగా విసిరేయడం దర్భాసనాలని చింపేయడం ఇలాంటి అన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటే నీకు నీ శక్తి తెలియకుండుగా కానీ ఒక అమోఘమైన శాపం ఇచ్చారు దాంతోపాటు బ్రహ్మాస్త్రానికి కట్టుబడే ఒక శాపాన్ని ఇచ్చారు ఇప్పటివరకు బ్రహ్మాస్త్రం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో అసలు ఊహకి కూడా అందడం లేదు నేను లంకలోనికి వెళ్ళిన తర్వాత బ్రహ్మాస్త్రానికి కట్టుబడితే ఆ అస్త్రానికి కట్టుబడినటువంటి సందర్భంలో బాధ ఏమాత్రం తెలియకుండా ఉండేందుకుగా నువ్వు నన్ను అనుగ్రహించవలసిందని ఆ బ్రహ్మకి ముందు కాళ్ళ బంధంగా నమస్కరిస్తే బ్రహ్మ ఆశ్చర్యపడి నేను పుట్టించిన వాళ్ళలో ఇంత తెలివి తేటలు కలిగిన వాడిని వీళ్ళే చూశారని ఆశ్చర్యపడ్డాడు ఆయన సోయో హి సుందర కాండ కార్య సాధన విధానంలో ఆంజనేయునికి మించినటువంటి తెలివి తేటలు కలిగిన వాడు మరొక్కడు కనిపించడని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఇలా నలుగురికి నమస్కరించాడు ఇక్కడ మరో విశేషం కూడా ఉంది సోయం హి సుందర కాండ మొట్టమొదటిగా ఆంజనేయ స్వామి పిల్లకోతిగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో సూర్యుణ్ణి మింగబోతే దేవతలందరి యొక్క బాధ్యతని రక్షణని చేయవలసిన లక్షణం కలిగిన దేవదా అధ్యక్షుడైనటువంటి ఇంద్రుడు వజ్రాయుధాన్ని విడిచాడు కాబట్టి మొదట సూర్యుడు కనిపించాడు ఆంజనేయుడికి సూర్యుడి మింగపోతూ ఉంటే ఇంద్రుడు వజ్రాయుధాన్ని విసిరాడు ఇంద్రుడు కనిపించాడు రెండవ వ్యక్తిగా వజ్రాయుధాన్ని విసరగానే ఆంజనేయుడు ఆ వజ్రాయుధపు దాటికి అలా ఒకసారి కొండ చర్య మీద పడి ఈ దవడ మరొక విధంగా మారిపోతే వానర రూపం వచ్చింది తప్ప ఆంజనేయుడు వానర ముఖం కలిగిన వాడు కాదు సుందర చాలా అందగాడు ఆంజనేయుడు అలాంటి ఆ దవడ వేరుగా మారిపోతే మా అబ్బాయిని ఇట్లాంటి పని చేస్తావా అని ఆ వాయుదేవుడు లోకంలో వాయు సంచారం లేకుండా బిగదీసేసాడు మొత్తం అస్సలు ఏ విధంగానూ వాయువు అనేది సంచరించకుండా పోతే లోకంలో ఉండే జనుల అందరికీ కూడా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు కూడా రాకుండా ఉన్న దశలో గబగబా బ్రహ్మ వచ్చి వీళ్ళకి రాజీ కుదిర్చాడు అప్పుడు నలుగురిని చూశాడు మహానుభావుడే రాంజేయుడు మొట్టమొదట సూర్యుణ్ణి తరువాత వజ్రాయుధాన్ని విసిరిన ఇంద్రుణ్ణి తరువాత మా పిల్లాడికి ఇలాంటి కష్టాన్ని కలుగు చేస్తావా అని వచ్చిన తండ్రిని తర్వాత రాజీ చేసి మొత్తానికి లోక వ్యవహారాన్ని నడిపించినటువంటి బ్రహ్మని చూశాడు ఆ నలుగురి వరుసలోనే ఈ నలుగురికి నమస్కారాన్ని చేశాడు ఆంజనేయుడు బుద్ధి బలం యశో ధైర్యం నిర్భయత్వం రోగత సామాన్యమైనటువంటి వాడు కాదు సోయో హి సుందర కాండ ఎంత అద్భుతమైన ఆలోచన ఇలా నమరుకి నమస్కరించిన తర్వాత కోతులు అడిగాయి ఏమిటో రాని ప్రవర్తన చిత్రంగా ఉంది వేళ ఏమిటో ఈ నమస్కారాలు ఏమిటో తెలియదు ఏమిటో ఆలోచిస్తున్నావో తెలియదు ఏదో మౌనంగా ఊహిస్తావు కన్నీళ్ళు వారుస్తావు ఆనందంతో ఎగురుతావు ఏమిటేమిటో చిత్రం చిత్రం చిత్రంగా ఉంది అని అంటే మళ్ళీ ఆంజనేయుడు ప్రహస్య చిరుడు మాత్రమే నవ్వాడు తెలియనటువంటి విషయాన్ని అవగాహనతో చెప్పగలిగినప్పటికీ ఉన్న ఆ తెలుసుకోలేని స్థితి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఏమైనా సరే చెప్పి తీరాలని ప్రవర్తించకూడదు తెలియనటువంటి దశలో ఉన్న వాళ్ళని చూసి చిరునవ్వు మాత్రమే నవ్వి విడిచేయాలంటే అదే పనిని చేస్తూ ఉండిపోయాడు ఆంజనేయుడు లోకంలో ఎలా ప్రవర్తించాలో ఆ విధానాన్ని అతి స్పష్టంగా చెప్తుంది సుందరకాండ వెంటనే కోతులు అన్నీ అడిగాయి మేము నువ్వు తిరిగి వచ్చేంత వరకు మరణం చేసుకోవడానికి ఏదైనా చెప్తావా అని అయ్యో ఎందుకు చెప్పాను చెప్తాను అని వెంటనే ఒకే ఒక్క మాటని మహానుభావుడైన ఆంజనేయుడు చెప్పాడు ఆలోచించి చూడండి ఏ అమోఘమైన బలిష్టమైన బాహువులు కలిగినటువంటి వ్యక్తి అద్భుతమైనటువంటి ధనుస్సుని పట్టుకుంటాడో ఆ ధనుస్సులో బాణాన్ని సంధించాడో సంధించి ఆ బాణాన్ని కానీ విడిచినట్టయితే ఆ బాణం వెళ్ళి ఒక వ్యక్తి యొక్క ఎదురుమ్మని చీల్చి వెనుక వీపులో నుండి వెళ్ళి 
మరొక యోధుని హృదయంలోనికి చేరి వీపులో నుండి వెళ్ళి ఇంకొక యోధుని యొక్క హృదయాన్ని చీల్చి వీపులో నుండి వెళ్ళి అలా వేగంగా తిరిగి వచ్చి అమ్ముల బదులోనికి చేరింది అని అంటే అది బాణానికి సంబంధించిన శక్తి కాదు బాణాన్ని విడిచినటువంటి వ్యక్తి యొక్క శక్తి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడి నుంచి ఎగిరి వెళుతూ ఉన్నా లంకకి ఎగరో గరిగిన లంకలో సీతమ్మని దర్శించిన లంకలో సీతమ్మ చుట్టూ ఉన్న రాక్షసులతో యుద్ధాన్ని చేసిన యుద్ధంలో రాక్షసుల్ని చంపిన ఆ శక్తి మొత్తం రామచంద్రునిదే తప్ప నాది మాత్రం కాదు అని అన్నాడే ఆంజనేయుడు ఇది చాలా చెప్పుకోదగ్గ మాట కారణం ఎందుకని లోకంలో ఎవరైనా సరే ఇంత సహాయాన్ని చేస్తే అంతగా చెప్పుకునే రక్షణ కలిగిన వాళ్ళుగా ఉంటారు కానీ నేనున్నానే అలాంటి వాడిని ఏనాడు కాకూడదని చెప్తూ లంకా నగరానికి ఎగరడం అనేటటువంటి గొప్పదైన కార్యాన్ని చేపట్టబోయే ముందే ఆంజనేయ స్వామి ఈ శక్తి మొత్తం రామచంద్రుని తప్ప నాది కాదు అని స్వయంగా చెప్తున్నాడు అంటే అది నిజమైనటువంటి గొప్పతనం ఆంజనేయ స్వామిలో మనం గమనించాలి నేను ఆంజనేయ స్వామికి నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణాలు చేస్తాను అని మొక్కుకుంటాం మనం నూట ఎనిమిది గబగబా గబగబా వేగంగా తిరిగితే వ్యాయామ ఫలితం లభిస్తుంది తప్ప శరీరానికి ఆంజనేయ స్వామి ఏమాత్రమూ ఆనందపడ్డనేది నిజం మరి ఎందుకు మొక్కుకోవాలి మనం అంటే ఆంజనేయుడి గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణాన్ని చేస్తూ ఒక్కొక్క ప్రదక్షిణానికి ఆంజనేయుని ఒక్కొక్క గొప్ప గుణాన్ని కానీ మనం అనుకున్నట్టయితే అప్పుడది నిజమైన ప్రదక్షిణ అవుతుంది ఈ గుళ్ళో ఉన్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామి సూర్యుడికి నమస్కరించాట ఇందుకోసం ఈ గుళ్ళో ఉన్న ఆంజనేయ స్వామి ఇంద్రుడికి దండం పెట్టాట ఇందుకోసం ఈ ఆంజనేయ స్వామి తండ్రికి నమస్కరించాట ఈ ఆంజనేయ స్వామి బ్రహ్మాస్త్రానికి కట్టుబడకుండా ఉండేలా ప్రార్థిస్తూ బ్రహ్మకి నమస్కరించాట అని ఇలా ఆంజనేయుడి యొక్క నూట ఎనిమిది విశేషాలని కానీ తెలుసుకుంటూ ఒక్కొక్క ప్రదక్షిణానికి ఒక్కొక్కటి చొప్పున అనుకున్నట్టయితే లోపల ఉన్నటువంటి ఆంజనేయుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన గుడి లోపల కాదు ఈ ఒంటి లోపల ప్రవేశించి శరీరాన్ని హనుమన్మయం ఆంజనేయుడితో నింపేసుకుంటాడు ఆయన అంతటి ఉత్తముడు మహానుభావుడు కాబట్టి ఆంజనేయుడికి ప్రదక్షిణాన్ని చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు ఆ ఆంజనేయుడి యొక్క గొప్ప గుణాలను ఒక చోట రాసుకుని ఒక్కొక్క ప్రదక్షిణానికి ఒక్కొక్కటి కళలో చూసుకుంటూ ఉంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది అలా ఆంజనేయ స్వామి ఈ విధంగా యథారాఘవ నిర్ముక్త శరశ్వసన విక్రమ గమిష్యామి లంకాం రవణ పరితాం లోకంలో మాట ఉంది రామబాణానికి తిరుగులేదు అని వింటూ ఉంటాం రామబాణము అంటే రాముడు విడిచిన బాణం అని అర్థం కాదు ఎందుకని రాముడు విడిచిన బాణాలు అనేకం వ్యర్థమయ్యాయి ఇదే నువ్వు ఎక్కడో హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి ఈ మాట చెప్తే మేము ఎందుకు నమ్ముతాం రామబాణానికి తిరుగులేదని మొత్తం అందరూ తెలియజేస్తుంటే ఎలా కుదురుతుంది శ్రీమద్ రామాయణ యుద్ధకాండం పద్నాలుగవ సర్గ చదివితే మీకు తెలుస్తుంది అది మాకు ఎక్కడ తెలుస్తుంది మీ అందరికీ తెలుసు తథో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయ ఆస్థితం రవణ జాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితం తో యుద్ధ పరిశ్రాంతం రావణాసురుడు ఎదురుగా ఉంటే రాముడు అనేకమైన బాణాలు వాడి మీద వేశాడు యుద్ధ పరిశ్రాంతం యుద్ధాన్ని చేసి చేసి అలిసిపోయాడు రాముడు నేను చెప్పే శ్లోకం కదా ఇది ఆదిత్య హృదయంలో ఉన్న స్తోత్ర మొట్టమొదటి శ్లోకం సమరే చింతయ ఆస్థితం యుద్ధంలో పెద్దదైనటువంటి వింటిని పట్టుకున్న రామచంద్రమూర్తి వింటికి ఇలా వంకరగా కుప్పులా ఉంటుంది చివరిలో దాని మీద గడ్డం పెట్టుకుని ఇలా తలదించుకుని చింతతో నిలబడ్డాడు ఎందుకని అంగుళ్ళి ఎడమకాలి బొటల వేలితో ఒకసారి చిన్న అవతల పడేస్తాను లంకా నగరం నాకు లెక్క అన్నటువంటి వాడు కాస్త రావణాసునితో యుద్ధానికి తలపడినటువంటి సందర్భంలో వాడిని ఎన్ని బాణాలు వేసినప్పటికీ కూడా రామబాణాలు ఒక్కటి పని చేయకపోతే ఎలా నేను గెలవగలను ఈ ప్రతిజ్ఞలు చేశానే ఎలా నలుగురిలో ముఖాన్ని చూపించుకోగలని సమరే చింతయ ఆస్థితం విపరీతమైన దుఃఖంతో ఆయన ఉండిపోయాడు పోని రావణాసురుడు లేడా అంటే రావణంచ అగ్రతో దృష్ట్వా రావణాసురుడు ఎదురుగా నిలబడ్డాడు యుద్ధ రంగంలో పోని రావణాసురుడు యుద్ధ రంగంలో నిలబడ్డవాడు బాణాలని పుచ్చుకోలేదా అంటే యుద్ధాయ సముపస్థితం 
ధనుస్సులో బాణాన్ని పెట్టి రా యుద్ధానికి అని పిలుస్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాడు కాబట్టి రాముని యొక్క బాణాలు రావణాసుడి మీద అనేకం ప్రయోగింపబడి వ్యర్థం అయ్యాయి ఇటు నువ్వే చెప్పి అటు నువ్వే చెప్పి ఏమిటి మాట ఇందాక రామబాణానికి తిరుగు లేదంటావు ఇప్పుడు రామబాణం తిరిగి వచ్చిందంటావు ఏమిటని రామబాణము అంటే రాముడు విడిచిన బాణం అర్థం కాదు ఆంజనేయుడు అని అర్థం అంచేత రామబాణానికి తిరుగు లేదంటే ఏ రామబాణంతో తనని పోల్చుకుంటున్నాడో ఆంజనేయ స్వామి ఆంజనేయ స్వామికి ఏ పనైనా చెప్పి గట్టిగా ఆయనతో ఈ పని చేయవయ్యా అంటే దానికి తిరుగు లేదు అని సోయోహి సుందర కాండ అది విశేషం అంచేతనే మీరు చూడండి రామచంద్రుని దగ్గర ఉండేటటువంటి వాళ్ళు పది మంది అయితే ఆంజనేయ స్వామి దగ్గర వెయ్యి మంది ఉంటారు భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి యొక్క దేవస్థానంలో ఆవేళ కళ్యాణానికి వ్యాఖ్య గిడినప్పుడు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది మధ్యాహ్నానికి చీమల పుట్టల్లా మూడు నాలుగు లక్షలకి పెరిగిపోతారు సాయంత్రం అయ్యేసరికి వేళ్ళకి వచ్చేస్తారు మర్నాడు వచ్చేసరికి పదుల్లోకి చేరతారు మర్నాడి సాయంత్రానికి ఒకళ్ళో ఇద్దరు కనిపిస్తూ ఉంటారు మరి ఆంజనేయ స్వామికి చూడండి మొత్తం వానరాల గుంపులా ఎప్పుడూ గిరిగిన తిరుగుతూనే ఉంటారు శక్తి మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుంది అంచేత రామ బంటు రామ దాసుడు రాముని బాణం అంటే కేవలం ఆంజనేయ స్వామి తప్ప మరొకటి కాదు అలాని రాముణ్ణి తగ్గించడం కాదు రాముని యొక్క శక్తి మొత్తం తాను దాచుకున్నటువంటి చోటు ఏది అంటే ఆంజనేయుడు మాత్రమే అంచేతనే రాముడుకి బంట అయినటువంటి ఆంజనేయ స్వామి ఎప్పుడూ ఆ రామచంద్రుడికి నమస్కరిస్తూ ఉంటాడు కారణం నాకింతటి శక్తి ఇచ్చినటువంటి వాడివి నువ్వు అనే అభిప్రాయంతో ఆ కారణంగా రామబాణానికి తిరిగి లేదంటే ఆంజనేయుడికి తిరిగి లేదని అటువంటి ఆంజనేయుడు కథానాయకుడిగా ఉన్నటువంటి కాండ స్వయోహి సుందర కాండ ఇలా అనుకున్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వెంటనే చూశాడు ఇక్కడి నుంచి లంకా నగరానికి నేను ఎగరాలని నిశ్చయించుకున్నాడు నిశ్చయించుకున్నటువంటి వాడు తనకి తాను శరీరాన్ని పెంచుకుంటూ తిరియ ఓర్ధమధశ్చైవ శరీరాన్ని ఇలా పెంచుతూ పెంచుతూ ఉంటే ఆంజనేయుడి పక్కనే నిలబడ్డటువంటి కోతులన్నీ కూడా తమకి తమకి తెలియకుండా జరిగిపోతూ అవన్నీ నవ్వుకుంటున్నాయి ఇదే ఉంటున్నా మనం ఇక్కడే నిలబడ్డాం కానీ ఆ పక్కకి జరిగిపోతున్నాం ఏమిటి అని ఆంజనేయుడి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి కోతులన్నీ కూడా ఎవరో జరిపేసినట్టుగా ఎవరో తోసేసినట్టుగా ముందు ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాయి ఆంజనేయుడి వెనుక నిలబడ్డటువంటి కోతులన్నీ కూడా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆంజనేయుడు సముద్ర ఇవ పర్వసు పర్వదినాల్లో అమోఘమైనటువంటి పర్వదినాల్లో పూర్ణిమ నాడు ఏ సముద్రుడు విప విపరీతమైన ఎత్తుగా పెరిగిపోతాడో అలా ఆంజనేయ స్వామి పెరిగిపోతూ ఉంటే వానర రూపంలో ఉన్నటువంటి వాడు ఈ కోతులన్నీ కూడా ఆశ్చర్యపడుతూ ఆంజనేయుని వీపి మీద ఉన్నటువంటి కొన్ని కోతులు ఒకసారి నేలను చూసి బాగా నేల కిందికి వెళ్ళిపోతుందని భయపడి తాము ఎగురగలిగిన ఎత్తుకి మించిపోతోంది అనిపించినప్పుడు గబగబా భూమికి దూకి ఆంజనేయుని ఇలా చూస్తున్నాయి వీడు నిన్నటి వరకు కాదు ఈ క్షణం వరకు మన బాల్య స్నేహితుడిగా ఉండి ఇదేమిటి పెరిగిపోతున్నాడు ఏమిటి అలా విశాలంగా పెరిగిపోయినటువంటి ఆంజనేయుని జాంబవంతుడు మొదలైనటువంటి కొత్తులన్నీ నమస్కరిస్తూ చూస్తున్నాయి ఈ ఆశ్చర్యం ఎంత శక్తిమంతుడు అయ్యావు ఎంత పెరిగిపోయావని దశయోజన విస్తీర్ణం త్రిషద్యోజనమాయతం ముప్పై యోజనాల వెడల్ పది యోజనాల బారు కలిగినటువంటి మహాద్భుత రూపం కలిగితే కోతులన్నీ కూడా ఆంజనేయ స్వామి గోరేదైతే ఉంటుందో కానికి అంత చిన్నగా కనిపిస్తూ ఉంటే ఆంజనేయుడు ఆకాశ మార్గాన్ని చూస్తూ ఉంటే జాంబవంతుడు కూడా నమస్కరిస్తూ ఉంటే సముద్రం ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వానరాలన్నీ కూడా ఆంజనేయ కాల కింద నుంచి అలా చిన్న చిన్న పురుగుల్లో నడిచి వెళుతూ ఉంటే ఆంజనేయుడు వాళ్ళందరినీ చూసి ఆశ్చర్యపడుతూ నేను ఈ సముద్రం మీద నుంచి ఎగరాలి అని నిశ్చయించుకుని ఇక్కడి నుంచి ఎగరడం అది సాధ్యం కాదని ఆలోచించుకుని ఒకే ఒక్కసారి గంతు గంతి మహేంద్ర పర్వతం మీదికి దూకాడు ఎంత ఆశ్చర్యం బలమైనటువంటి నేల లేకపోయినట్లయితే ఎగరడం కష్టం అనేటటువంటి ఆ విశేషాన్ని మొదటగా చెప్పినటువంటి వాడు ఆంజనేయ స్వామి వానరానికి మరో శక్తి ఉంటుంది పక్షికైతే కేవలం ఎగిరే శక్తి మాత్రమే ఉంటుంది జంతువుకైనట్లయితే బరువు మోసే శక్తి మాత్రమే ఉంటుంది పక్షికి బరువు మోసే శక్తి ఉండదు జంతువుకి ఎగిరే శక్తి ఉండదు వానరం ఉందే దీనికి బరువుని మోయగలిగిన శక్తి ఉంటుంది 
ఎగరగలిగిన శక్తి ఉంటుంది అంచేతనే పిల్లని గట్టిగా ఆ పొట్టకి గలుచుకునేలా చేసి ఎంత బరువు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ బరువునే వస్తుంది పెద్దగా ఎగురగలనూ కలుగుతుంది అంచేత ఆంజనేయ స్వామి బరువుని మోయగలనూ గలడు అమోఘంగా ఎగరగలనూ చేయగలడు అంచేత అంత శరీరం కలిగిన పది యోజనాలు ముప్పై యోజనాల వైశాఖ్యం కలిగినటువంటి రూపంతో ఆంజనేయుడు మహేంద్ర పర్వత మీదకి వెళ్ళగానే అసలు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే చిన్న గోటితో సమానంగా కనిపించేటటువంటి ఈ వానరాలన్నీ కూడా మహేంద్ర పర్వతం మీద ఆ ఎత్తులో కనిపించినటువంటి ఆంజనేయుని దృష్టి మీరు మన వాడేనా వాడితో కలిసే మనం ఉన్నావా అని ఆశ్చర్యపడుతూ అలా తలెత్తి చూస్తూ ఉన్నాయి ఆ సందర్భంలో ఆంజనేయ స్వామి ఒక్కసారి నాలుగు కాళ్ళతోటి గట్టిగా ఆ మహేంద్ర పర్వతాన్ని కలిపి చూశాడు నేను ఎగిరినట్టయితే ఇది ఆగుతుందా లేదా ఒక్కసారి చూసుకుని నేను ఇక ఆకాశానికి ఎగరబోతున్నాను అనేటటువంటి వార్తని పెద్దలైనటువంటి మెడ కలిగినటువంటి వాడు కింద జాంబవంతుడిని చూసి జాంబవంతుడు ఎగరచ్చని చెప్పిన మీదట ఎగరడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు బాగా గుర్తుంచుకోవలసిన విషయం సోయోహి సుందర కాండ ఇంట్లో అందరికంటే పెద్దవాడు ఎవరైతే ఉంటారో ఆయనకి నేను వెళ్ళిరానా అని ఎలా అయితే చెప్తారో అలా ఆ విధంగా చెప్పి వాళ్ళ ఆశీర్వచనాన్ని తీసుకోవాలనేటటువంటి మొదటి అంశాన్ని చెప్పేటటువంటి మహాద్భుతమైన దైవం ఆంజనేయ స్వామి తాను ఎగరబోతూ కింద ఉన్నటువంటి జాంబవంతుడిని చూసి నువ్వు పని చెప్పావు నేను ఎగురుదాం అనుకుంటున్నాను నీ శక్తి కూడా నాకు ఇయ్యి అని అనగానే ఏ పది కోతులు ఉన్నాయో గజుడు గవాక్షుడు గవయుడు మహిందుడు ద్విధుడు శరభుడు సుశేణుడు గంధమాధరుడు ఈ జాంబవంతుడు అంగదులున్నారో వీళ్ళందరూ కూడా అలాగే నేను చేతులు ఆడించడం ప్రారంభించారు సోయం హి సుందర కాండ గమనించుకోవాలి నేను పది యోజనాలే ఎగురుతాను నేను ఇరవై యోజనాలే నేను ముప్పై యోజనాలే అని చెప్పారే వాళ్ళందరినీ తక్కువ చేయనే కూడదు కారణం ఆంజనేయ స్వామి సముద్రాన్ని దాటి ఎగరాలి నేను పది యోజనాల నా శక్తిని ఆంజనేయుడికి సమర్పిస్తున్నాను మా ఆంజనేయుడు ఇరవై యోజనాల శక్తిని నేను ఆంజనేయుడికి సమర్పిస్తున్నాను ఖచ్చితంగా ఆంజనేయుడు ఎగరాలి ఆంజనేయుడికి నేను గవాక్షిని ముప్పై యోజనాల శక్తిని అందిస్తున్నాను ఆంజనేయుడు ఎగరాలి అని పది ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై అరవై వీళ్ళందరి యొక్క తమ తమ ఎగురగలిగిన శక్తిని ఆంజనేయుడికి సమర్పించారు సోయోహి సుందర కాండ అవన్నీ కలిపితే రెండు వందల యాభై అవుతాయి అంటే ఆంజనేయుడికి ఎవరి యొక్క శక్తి అక్కర లేకుండా వీళ్ళందరి శక్తి తీసుకుంటే చాలు ఆంజనేయుడు రెండు సార్లు ఎగిరి మళ్ళీ సగం దాకా రావచ్చు రెండు వందల యాభై యోజనాలు అంటే అంతటి శక్తి వీళ్ళందరూ ఇచ్చారు సోయోహి సుందర కాండ పుణ్యంతో పాటు స్వర్గాన్ని పొందేటటువంటి లభ్య ఆ అవకాశంతో పాటు లోకంలో బతికే తీరుని కూడా సుందర కాండ నేర్పుతుంది అని మనవి చేశారు మనం ఏదైనా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక పని మీద వెళ్ళేటటువంటి సందర్భంలో ఇంట్లో ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా నేనున్నాను రా నీకెందుకు బయలుదేరు అని కానీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కానీ అనుకూలంగా మాట్లాడితే వీళ్ళందరి అనుకూలమైనటువంటి మాటలు వాడికి బాగా కలిసి వస్తాయి నేను చెప్పాము వాడు వింటలేదు ఏం చేస్తాము వాడి కర్మ అని కానీ వీళ్ళు అనుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా వ్యతిరేక ప్రయోజనం సిద్ధిస్తుందనే మహాద్భుత రహస్యాన్ని చెప్పేటటువంటి కాండ సోయోహి సుందర కాండ మా అందరి బలాన్ని ఇస్తున్నావయ్యా ఎగిరే శక్తిని నువ్వు ఎగురు అని ఆంజనేయుడికి వీళ్ళందరూ చెప్తే ఆంజనేయుడు ఎగురబోతూ జాంబవంతుడిని చూసి నువ్వు పంపిస్తూ ఉండగా నేను బయలుదేరుతున్నాను వీళ్ళందరూ తపశక్తి ఇచ్చితే ఆ ఇచ్చినటువంటి శక్తిని తీసుకుని నేను ఎగురుతున్నాను అని వాళ్ళ ఆ పది మందిని చూస్తే వాళ్ళందరూ చేతులు ఆడిస్తూ వెళ్ళవలసిందనంటే అప్పుడు ఆంజనేయుడు బయలుదేరబోతున్నాడు గమనించి చూడండి ఇంట్లో ఒక వ్యక్తి ఏదైనా ఒక పనిని చేయబోతే చేయబోయేటువంటి పనికి ఆ వ్యక్తికి సందర్భించి అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణాన్ని మనం సృష్టి చేయాలని మనం అలా కలిగించాలని తేడాగానే ఉన్నట్టయితే కాదని చెప్పి వాడిని నచ్చ చెప్పాలని ఈ విశేషాన్ని చెప్పే మొట్టమొదటి కాండ సోయోహి సుందర కాండ వెంటనే ఆంజనేయుడు చూశాడు ఆకాశ మార్గానికి చూశాడు చారణాచరితే పది 
వినత యొక్క పుత్రుడైన గరుత్పుంతుడు శ్రీ మహావిష్ణువుని లక్ష్మితో సహా తీసుకు వెళ్ళేటటువంటి వాడి కంటే పై ఉన్నటువంటి లోకంలో ఎగరాలని ఆలోచించుకుని ఆకాశాన్ని చూస్తూ ఒక్కసారి ఒకే ఒక్కసారి ముందు కాళ్ళని రెంటిని ఎత్తు వెనుక కాళ్ళని గట్టిగా తొక్కి అదివి పట్టి ఎగిరాడు ఈవేళ లోకంలో మనం ఏ విమానాన్ని చూస్తున్నామో ఆ విమానం ఏ విధంగా ఎగురుతుందో మొట్టమొదటిగా లోకానికి చేసి చూపి తనని తాను ఒక విమానంగా చేసుకున్నటువంటి వాడు మహానుభావుడు ఎవరంటే ఆంజనేయుడు మాత్రమే స్పష్టంగా తెలుస్తారు వేరు మానం ఇవ మానం యశ్వసో విమాన సంస్కృతంలో మాట ఉంది వి అంటే పక్షి మానము అంటే పోలికతో ఉండేది పక్షి యొక్క పోలికతో ఉండేది విమానం అని అర్థం పక్షి గల రెండు రెక్కలు ఉంటాయో దీనికి రెండే రెక్కలు ఉంటాయి పక్షికి మధ్య భాగం ఎలా ఖాళీగా ఉంటుందో అలాగే ఖాళీగా ఉండే భాగంలోనే మనం కూర్చుంటాం పక్షికి మూతి ఏ విధంగా ఉంటుందో అలాగే దీనికి అదే విధంగా ఉంటాయి పక్షి ఏ విధంగా తోకతో చుక్కాలిలా తిప్పుకుంటూ ఉంటుందో దీనికి అదే పద్ధతిగా ఉంటూ ఉంటుంది ఎగిరేటటువంటి సందర్భం ఎలా ఉంటుందో అదే పద్ధతిగా ఇది ఎగురుతుంది గిరగిర తిరిగి ఆ ఇన్ తర్వాత ఎలా దిగుతుందో అదే పద్ధతిగా దిగుతుంది వి మానము పక్షితో పోలిక కలిగినది భరద్వాజుడు భరద్వాజ విమాన శాస్త్రం అనే గ్రంథంలో తెలియజేశాడు దురదృష్టవశాత్తు మనం ప్రాచీనమైనటువంటి సంస్కృతాన్ని ఆదరించకపోవడం ఆ గ్రంథాలయుల లక్ష్య భావం లేకపోవడం కారణంగా మనం నష్టపోతున్నాం తప్ప తెలుసుకున్నట్టయితే ఇంతకంటే మహాద్భుత రహస్యాలని ఆవిష్కరించగలిగినటువంటి మేధావులు ఎందరో ఇక్కడ పదవి నుండి విశ్రాంతి తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు లేకపోలేదు చెప్పగలిగిన వాళ్ళు లేరు అని అనుకోక్కర్లేదు ఆంజనేయ స్వామి ఒక్కసారి నాలుగు కాళ్ళలో ఆ ముందు రెండు కాళ్ళని పైకి వేపుతూ వెనుక రెండు కాళ్ళతో బలంగా మహేంద్ర పర్వతాన్ని తొక్కి ఒకే ఒక్కసారి ఆకాశానికి ఎగిరాడు ఎప్పుడైతే అంత బలమైన శరీరంతో ఒక్కసారి చేశాడో ఆ పర్వతానికి ఉండేటటువంటి సన్న సన్న పళ్ళుకు పగుళ్ళు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ పగుళ్లలో చేరినటువంటి పెద్ద శరీరం కలిగిన నల్లమైనటువంటి తాసులు ఈ కదలిక కారణంగా ఒక్కసారి తమ మీద బరువు పడ్డట్టుగా తెలిసి ఒక్కసారి ఆ పగుళ్ళలో చివతలకు వచ్చి ఆ పర్వతాన్ని అనేక పర్యాయాలు కాట్లు వేశాయి ఏమిటి ఇంత కదిలింది ఒక్కసారి ఈ పర్వతాన్ని చెట్ల మీద ఉండేటటువంటి పుష్పాలన్నీ కూడా వృక్షాలన్నీ కూడా పుష్పాలన్నీ రాల్చి వేసాయి ఆంజనేయుని మీద మొత్తం చెట్లన్ని కదిలిపోయాయేమో ఆంజనేయుడు ఎగిరిన గాలి వేగానికి ఆ ఎగిరినటువంటి గాలి వేగానికి మొత్తం చెట్ల నుంచి పుష్పాలన్నీ ఆంజనేయుని శరీరంలో ఉండే రోమాలలోనికి దిగబడిపోయాయి ఆంజనేయుడు ఆకాశ మార్గాన్ని ఎగురుతూ ఉంటే ఆ పర్వతం మీద ఉండేటటువంటి విద్యార్థులు అందరూ కూడా విహారానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇంత పర్వతం ఒక్కసారి కదలడాన్ని ఎక్కడా చూడలేదని వాళ్ళు ఎక్కడికక్కడ అన్ని వస్తువుల్ని పడేసి ఒక్కసారి ఆకాశ మార్గానికి ఎగిరిపోయారు ఈ ఎగిరినటువంటి ఎగురుడు యొక్క వేగానికి ఆ మోఘంగా ఆంజనేయుడు అరిచినటువంటి పెద్ద ధ్వనికి ఎక్కడో పరిగెత్తుతున్నటువంటి మృగాలన్నీ ఒక్కసారి ఆగి ఏదో భయంకరమైన ప్రళయం వచ్చిందన్నట్టుగా చూసే అలా ఆంజనేయ స్వామి ఆకాశ మార్గానికి ఎగురుతూ ఉంటే కింద కనిపిస్తూ ఉంటే విశాలంగా ఉన్నటువంటి వాడు చూస్తుండగా చూస్తుండగా సూక్ష్మమైనటువంటి రూపంతో ఆకాశానికి ఎగరడం చూసి ఆశ్చర్యపడ్డారు వానరులు వీడు మన బాల్య స్నేహితుడు కాడు వీడు ఎవడో ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి రూపం కలిగినవాడు వీడితో కొంతకాలమైనా మనం ఉండగలిగా ఉంటే ఎంత ఆశ్చర్యం ఎంత అదృష్టం ఎంత జన్మం పూర్వజన్మం నుంచి చేసుకున్నటువంటిది అనే విశేషాన్ని వీళ్ళందరూ అర్థం చేసుకోగలిగారు కారణం ఏమిటంటే ఆంజనేయుడు శరీరాన్ని పెంచాడని అర్థం చేసుకుంటే సుందరకాండం అర్థమైనట్టు కాదు ఆంజనేయుడు ఈ కూతురుతో ఉన్నంతసేపు కూడా ఆయన కేవలం వానర రూపం కలిగిన వాడు ఎప్పుడైతే జాంబవంతుడు వచ్చి చెప్పాడో ఆ జాంబవంతుడు ఆంజనేయుని యొక్క శక్తిని చెప్పి నువ్వు ఇంతటి గొప్పవాడు అని తెలియజేశాడో ఆ వాయుదేవుడికి ఆంజనేయ స్వామి నమస్కరించాడో ఆ మరుక్షణంలో వాయుదేవుని యొక్క శక్తి అతనిలో ప్రవేశించి అమోఘమైన వాయుదేవత ఒక శక్తి కలిగి ఆకాశ మార్గానికి ఎగురగలిగిన స్థాయికి వెళ్ళిపోయాడు ఆంజనేయ స్వామి కాబట్టిప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి ఎగురుతూ ఉన్నవాడు వాయుదేవత ఒక మూర్తి తప్ప కోతి మాత్రం కాదు ఆకాశంలో అలా ఎగురుతూ ఉన్నప్పుడు ఆంజనేయుడు ఒక్కసారి తన శరీరాన్ని చూసుకున్నాడు ఎంత అందంగా ఉన్నాను అనుకున్నాడు ఆంజనేయుడు ఆశ్చర్యపడి తెలుసుకోవాల్సిన మాట ఇక్కడ ఆంజనేయుడికి ఐదు విధాలైనటువంటి పూజలు చేస్తాం తమాల పూజ మొట్టమొదటి తమల పాకులతో చేస్తాం ఇస్తే మన్యో విధ్వజ సాయక సహోజ పుష్యతి విశ్వమానుషకు సహ హ్యామదాసమాజన్ పయా సంస్కృతే సహ సహస్వత 
అని నా మంచి సూక్తంతో ఆంజనేయుడికి అభిషేకాన్ని చేస్తూ ఉంటే పరమానంద పడిపోతాడు పూజలు చేస్తూ ఉంటే సంతోషిస్తాడు అది తమాల పత్ర పూజ అంటే తమల పాకుంటో ఒక పూజ రెండవది ఆంజనేయుడికి సింధూరపు పూజ ఒంటి నిండుగా సింధూరాన్ని చేస్తూ పూజిస్తూ అమోఘంగా ఒంటి నిండుగా సింధూరాన్ని పూసి ఎంత బాగున్నాడు ఆంజనేయ ఇస్తాం అనుకుంటాం అది సింధూర లేపన పూజ అంటారు సింధూరాన్ని రాసి మూడు ఆంజనేయుడికి ఇష్టం వానర జాతికి చెందినవాడు కాబట్టి కదలీ ఫలం అరటి పళ్ళు బాగా ఇష్టం ఒంటి నిండుగా అరటి పళ్ళు అన్నీ అలా అంటించేసి పూజ చేస్తూ ఉంటే అలా అంటుకున్నటువంటి ఒక్కొక్క అరటి పళ్ళునే ఆయన స్వీకరిస్తూ పరమ సంతోషాన్ని పొందుతాడు అపూపప్రియ వడలు చాలా ఇష్టమైనటువంటివి కాబట్టి అట్లాంటి మాలని కానీ వేసినట్టయితే ఒక్కొక్కటి తుంపుకుని తినే లక్షణం కలిగినవాడు ఆంజనేయుడు మహాకోపం కలిగినటువంటి వాడు రామచంద్రుడిని ఎవరైనా అన్నట్లయితే తట్టుకోలేనటువంటి వాడు కాబట్టి నవనీతమని వెన్నని పూసి పూజ చేస్తారు ఈ పూజలన్నిటిలోకి ఏది బాగా ఇష్టం ఆంజనేయ స్వామికి అని కానీ ఆలోచించినట్టయితే ఆంజనేయుడికి ఆంజనేయుడే చెప్పకుండా ఒక చోట చెప్పాడు ఎక్కడ సోయోహి సుందర కాండ ఆంజనేయుడికి ఆంజనేయుడే ఆకాశంలోకి ఎగురుతూ ఎగిరేటటువంటి సందర్భంలో చెట్టు అన్నీ కూడా తమంత తాముగానే పుష్పాలని రాలిస్తే ఆ రాల్చబడిన పుష్పాలు తన యొక్క ఆ రోమాల్లోకి దిగబడితే అనేక రంగ పుష్పై ఎన్నో ఎన్నో రంగుల 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 పువ్వులన్నీ కూడా రోమాల్లో దిగబడితే ఆయనకి ఆయన చూసుకుని చాలా బాగుందని అనుకున్నాడు కాబట్టి ఆంజనేయుడికి పూజ బాగా నచ్చేలా చేయాలంటే ఒకే జాతి పుష్పాలతో కాదు మల్లెలు చామంతులు కనకంబరాలు ఇంకా 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 ఎన్ని రంగుల పుష్పాలని మీరు తే గలిగి ఆయన శరీరానికి అలా అతికిస్తే అంత ఆనందపడి అవేళ నేను సుందరకాండలో అమ్మ దగ్గర ఎగిరేటటువంటి సందర్భంలో మహేంద్ర పర్వతం మీద ఏ రూపంతో వెళ్ళాను అని దాన్ని గుర్తుంచుకుంటాడు ఆయన బహు పుష్పమయో యథ లోకంలో విధానం ఉంది ఏ వ్యక్తి అయినా తనకి తాను అందంగా లేను అని తెలిసినప్పటికీ కూడా ఓ భంగిలో బాగున్నాను అని అనుకుంటేనే యువతలకి రాగాడు లేకపోతే ఆత్మహత్య జరిగాం అంచేత ఆంజనేయుడు కూడా తనకి తానే అనుకున్నాడు అబ్బో ఎంత బాగున్నాను అని కాబట్టి ఆంజనేయుని యొక్క హృదయాన్ని మనకి లోకానికి అందించగలిగిన మహాద్భుతమైనటువంటి శక్తిమంతుడు ఎవరంటే వాల్మీకి మనిషి శ్రీమద్ రామాయణంలో చెప్తూ అనేకమైన జాతుల పుష్పాలతో ఆంజనేయుని అర్చించు అని పరోక్షంగా చెప్పాడు మహర్షులైనటువంటి వాళ్ళు సూటిగా చెప్పారు కథారూపంలో చెప్తూ విశేషాన్ని అందిస్తారు ఇప్పటి వరకు నేను సుందరకాండ అరవై ఎనిమిది సర్గలు ఉంటే మొదటి సర్గంలోనే పదిహేను శ్లోకాల్లో తన్నుకుంటున్నానంటే అరవై ఎనిమిది సర్గలు ఎప్పటికయ్యేటట్టు ఈ శ్లోకాలన్నీ ఎప్పటికీ ముగిసేటట్టు ఇది నా గొప్పదనాన్ని మనవి చేయడం వాల్మీకి మనిషి ఇంత విశేషాన్ని ఇంత చిన్న శ్లోకాలలో ఏర్పాటు చేసి ఎంత మహాద్భుతమైనటువంటి విశేషాన్ని అమర్చాడో అందించాడో గమనించుకున్నట్టయితే ప్రాచీనమైనటువంటి మనుషుల యొక్క శక్తి మనకు అర్థమవుతుంది అలా ఆంజనేయ స్వామి ఆకాశ మార్గంలోనికి ఎగురుతూ ఉంటే ఇక్కడ విశేషాన్ని చెప్తాడు వాల్మీకి ఆంజనేయుడు అలా ఒక్కసారి ఆకాశ మార్గంలోనికి ఎగరగానే ఆంజనేయుడి కుడి చంకలో కొన్ని చెట్లు ఎలమ చంకలో కొన్ని చెట్లు ఇరుక్కుపోయారు అంతే కదా మహాద్భుత శరీరం కుడి చేతి వైపు ఇరుక్కున్న చెట్లకి ఎడవ చేతి వైపు ఇరుక్కున్న చెట్లకి తేడా ఉన్నాడు చెట్లకి అయ్యో ఒకే ఒక్క రోజు వచ్చారు వచ్చి వెంటనే వెళ్ళిపోతున్నారు చాలా బాధగా ఉందండి ఎంత కలిసిపోయారు అని చెప్పి ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథిని సాగరం పొదు చాలా దుఃఖంతో పంపిస్తారే పంపించేటప్పుడు నిజంగా కన్నీటి పర్యంతం వీరు వారు అవుతారే అదిగో అట్లా ఆంజనేయుడ మా పక్క కాసేపు నిలబడి ఇప్పటి వరకు ఉండి మమ్మల్ని అందరినీ ఆనందపరిచి వెళ్ళిపోతున్నావా మీతో మేము కూడా వస్తున్నామని సాగనంపుతూ ఉండేటటువంటి ఇష్టంతో సాగనంపుతూ ఉండే బంధువుల్లాగా కుడి చేతి వేపి చెట్లు వెళ్ళాయి ఆకాశంలోకి ఎగిరాక అలా సముద్రంలోనికి పడిపోయాయి తర్వాత బంధువుని సాగనంపాక తిరిగి వచ్చేటటువంటి ఇష్టం కలిగిన చుట్టాల రెండవ వైపు నా చెట్లు సైన్య ఇవ మహీపతి రాజు వెంట సైన్యం పెడతారు వాడు జీతం భర్తను సక్రమంగా ఇచ్చాడా వీళ్ళందరూ కలిసి పెడతారు ఇవ్వకపోతే వెంటనే మానేస్తారు వీళ్ళు ఇష్టం లేకుండా వెళ్ళినటువంటి చెట్లు అంటే 
కుడి చేతి వైపు ఎగిరినటువంటి చెట్టలో తమ కొమ్మలు అవి ఇవి ఇరుక్కుపోయిన కాలంగా ఇవి పెకలింపబడితే వాటితో పాటు తప్పక వెళ్ళవలసిన స్థితి వచ్చి ఎగిరినటువంటి ఎడం చేతి ఇవి చెట్లు ఇవి ఇష్టంతో ఎగిరినవి కాదు ఆ చెట్లలో వీటి కొమ్మలు వీటికి సంబంధించిన రెమ్మలు ఇరుక్కుపోతే ఇవి పెకలించబడి ఎగురుతున్నప్పుడు ఇవి కూడా వెళ్ళక తప్పని మహానుభావుడైన గోవిందరాజ స్వామి ఇక్కడ ఒక మంచి అద్భుతమైన విశేషాన్ని తెలియజేస్తాడు ఇట్లాంటి నేను ఒక చక్కనైనటువంటి ప్రవచనము మహావిశేషము ఇంట్లో జరుగుతూ ఉంటే ఇష్టంతో వచ్చేటటువంటి వాళ్ళందరూ కుడి చేతి వైపు చెత్తలట్టి వాడు ఎదురు ఇంటి వాళ్ళు వెళ్ళారు పక్కింటి వాళ్ళు వెళ్ళారు ఆ ఇంటి వాళ్ళు వెళ్ళారు వెళ్ళకపోతే నీకు ఆ బుద్ధి లేదా అని అడుగుతారని చెప్పి వస్తాయి కొన్నిసార్లు తీరు అవి ఎలా చేతి వైపు చెత్త ఒక్క విషయాన్ని విడవనండి మహానుభావుడు వాల్మీకి మనిషి ఆశ్చర్యకరంగా చెప్తాడు కేవలం భగవంత బ్రాహ్మణార్థంగా వచ్చి కూర్చునేవాడు వాడు అలా ఆకాశ మార్గానికి ఇదే ఆంజనేయ స్వామి అలా పడిపోతే వెంటనే ఆ లంకలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చూశారు ఆంజనేయుడిని ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చూశారు ఆంజనేయుడిని ఆంజనేయ ఎగురుతుంటే వెనుక నుంచి చూశారు ఆంజనేయ స్వామిని వాల్మీకి యొక్క దృష్టి ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో లంకలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆంజనేయుడు ఎలా కనిపించాడో తెలిసిన ఐదు తరాల పాములు భయంకరమైనటువంటి శరీరంతో చాలా చెప్పలేనటువంటి పెద్ద నిడిపైన శరీరంతో ఈ ఐదు వేళ్ళు ఆంజనేయుడి ఐదు తరాల పాములా కనిపిస్తూ ఉంటే బలిష్టమైన దేహంతో రెండు పెద్దమైన కార్చిచ్చుల్లాటి కళ్ళతో లంకా నగరాన్ని తగలబెట్టడానికి ఎప్పుడూ చూడనటువంటి మహాద్భుత శరీరం కలిగిన ఏదో ఒకటి లంకా నగరానికి వచ్చి నాశనం చేస్తుందని అక్కడ లంకలో వాళ్ళకి కనిపించాడు ఆకాశంలో ఉండి కిందగా ఎగురుతున్నటువంటి ఆంజనేయుని చూస్తున్న చరణులందరికీ కూడా పెద్దది ఎప్పుడూ చూడనటువంటి చెప్పలేనటువంటి శరీరం కలిగినటువంటి ఏనుక ఒక తాడుని కట్టి వేగంగా ఎవరో ఒకడు తీసుకుపోతూ ఉంటే ఎలా వెళుతూ ఉంటుందో అలా వెళుతూ ఉన్న పెద్ద శరీరం కలిగిన ఏనుగులా అనిపించాడు ఆంజనేయ స్వామి వెనుకగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కనిపిస్తున్నాడు ఎగురుతూ ఉన్నటువంటి ఆంజనేయుడు ఆ క్రిందుగా ఉండి వానరాలన్నీ చూస్తూ ఉంటే గరుత్మంతుడు స్వయంగా పెద్దదైన శరీరం కలిగినటువంటి పాముని పట్టుకున్నట్టయితే ఆ పాము ప్రాణభయంతో గిరగిరా గిరగిరా తిరుగుతూ ఇలా చుట్టలు చుట్టుకుంటూ ఉంటే ఆంజనేయ స్వామి తోక గిర్రున తిరుగుతూ కనిపిస్తూ ఉంటే గరుత్మంతుని పాదాలకి పట్టుకున్నటువంటి పాము ప్రాణభయంతో మెరిగని తిరుగుతున్నట్టుగా కనిపిస్తూ కింద ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కనిపించాడు ఇలా ఎగురుతున్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామిని సముద్రుడు చూశాడు క్రింది భాగం నుంచి ద్రోణీకృత ఇవాణవ ఆంజనేయుడు ఎంత వేగంతో ఎగురుతున్నాడో ఎగురుతూ ఉన్నటువంటి ఆ వేగం కారణంగా మొత్తం ఉన్నటువంటి సముద్రం రెండు పాయలు అయిపోతూ ఆంజనేయుడు ఎక్కడెక్కడ ఎగురుతున్నాడో అక్కడ రెండు పాయలు అయిపోతూ నేర అంతా కనిపిస్తూ గబగబ ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి నీళ్ళు అకస్మాత్తుగా ఇసకందుకు అయిపోయింది అనుకుని ఇటు తిమింగలాలు అటు చేపలు అటు తాబేడు అవుతూ ఇటు ఎగురుతూ ఎగురుతూ కనిపిస్తూ వెంటనే నీళ్ళు వచ్చాయని నేను ఆశ్చర్యపడిపోతూ ఉంటే ఆ పర్వతాన్ని రెండుగా చీల్చుకుంటూ వెళుతూ పర్వ యొక్క అడుగు భాగం ఎలా అలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటుందో రెండు ఏటవాలుగా అయిపోతుందో అలా సముద్రాన్ని చీల్ చేస్తున్నట్టుగా అంత ఎత్తులో ఎగురుతున్నటువంటి వాడు వెళుతూ కనిపించాడు చారణ ఆచరితే పతి ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి వాడు వెంటనే చూశారు ఎంతవరకు వచ్చింది రామకథ అని అడిగారు దేవ ఆంజనేయుడు సముద్రం మీద ఎగరడం అనేటటువంటి స్థితిలో ఉంది అని చెప్పారు మేమైతే ఆంజనేయుడికి శరీర బల పరీక్షను పెడతామని ఆలోచించి వెంటనే కింద ఉన్నటువంటి సముద్రుడికి దేవతలందరూ ప్రార్థిస్తూ సముద్రాలు నిస్వార్థంగా ఆంజనేయ స్వామి లంకానగరం మీదుగా వెళుతున్న లంకానగరానికి సముద్రం మీదుగా ఎగురుతున్నాడు అతనికి శరీర బలంలో నువ్వు పరీక్షను పెట్టవలసిందని దేవతలు సముద్రుడితో అంటే సముద్రుడు వెంటనే తన లో ఉన్నటువంటి మైనాకుడనే పర్వతాన్ని ప్రార్థించాడు మైనాక ఎంత ఆశ్చర్యమయ్యా రామకార్యార్థం ఎగిరేటటువంటి ఆంజనేయుడికి శరీర బలంలో పరీక్షని పెట్టవలసిందిగా దేవతలు నా ద్వారా నీకు వార్తని పంపించారు నువ్వు అవకాశం ఉంటే ఎగిరితే ఎంత ఆనందమో పడతారండి మైనాకుడు అన్నాడు రామకథ లోకంలో సాగినంత కాలము కూడా మైనా కూడా అక్కడ ఉన్నాడని అనుకున్నారంటే అంతకంటే నాకు జీవితంలో కావాల్సింది ఏమని ఓ పర్వతంలా పడి సముద్రంలో ఇంతకాలం నుంచి ఉన్నాను గుర్తింపు లేకుండా ఉన్న నాకు అమోఘమైన రామకథలో ఒక పాత్రధారిగా ఉండగలిగిన శక్తి వస్తుందంటే ఇంతకంటే కావాల్సింది ఏముందని వెంటనే చూస్తుండగానే 
తన శరీరాన్ని ఈ చివరి నుండి ఆ చివరి వరకు ఈ దిక్కు చివరి నుండి ఆ దిక్కు చివరి వరకు కూడా విశాలంగా పెంచి తల మాత్రం మనుష్య యొక్క తలలా ఉంచుకుని మనుష్య భాషణాన్ని చేస్తూ ఆంజనేయ స్వామిని చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ ఒకే ఒక్క మాట నాడు అతిథి కిల పూజా ప్రకృతోపి విజానత ధర్మం జిజ్ఞాసమానేన కింపునర్యాదిశోభవా లోకంలో సామాన్యుడైనటువంటి అతిథికి పూజ చేస్తేనే స్వర్గ లోకంతో పాటు పుణ్యాలు లభిస్తాయంటారే నవ వ్యాకరణాన్ని చదివిన వాడివి నాలుగు వేదాలని ఆపోషణ పట్టినటువంటి వాడివి రామచంద్రుకి దూతగా వస్తున్నటువంటి వాడివి అయిన నీలాంటి వాటిని అతిథిగా పిలిస్తే నాకు కలిగేటటువంటి భాగ్యం ఇంత అంత అని చేత ఆకాశం మీద ఎగురుతున్నటువంటి నువ్వు నా మీద క్షణకాలం విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నానని ఆంజనేయుణ్ణి మైనా కూడా ఉన్నాడు సుందరకాండని కానీ చదివినట్టయితే మోక్షము మనం అనుకున్నటువంటి పని సాధింపబడడంతో పాటు జీవితంలో ఎలా బతకాలో కూడా తెలియచేస్తుందని మనవి చేశాడు వెంటనే ఆంజనేయుడు చూశాడు కపిరాజేన కథితం మా సుగ్రీవుడు బయలుదేరబోయే ముందు నాతో ఓ మాట చెప్పాడు సముద్రం మీద ఎగిరే సందర్భంలో అనేకమైన విఘ్నాలు నీకు వస్తాయి జాగ్రత్త విఘ్నాలని దాటి వెళ్ళు అన్నాడు మొదటి విఘ్నం ఇదే ఈ మైనాకుడిని దాటి వెళ్ళి తీరాల్సిందే వీడు అడ్డుగా నిలబడ్డాడు అవతలికి వెళ్ళడానికి వీలు లేకుండా వీడితో పోరాడనా వాడు మాట్లాడే మాట మంచిగా ఉంది పోరాడడం కాదు వాడు చాలా యోగ్యుడిగా కనిపిస్తున్నాడు మరి తప్పించుకోవడం ఎలా అని ఆలోచించి వెంటనే మైనాకుని దగ్గర దాకా వచ్చి ఓ మాట నాడు త్వరతే కార్యకాలోతే ప్రతిజ్ఞాచమయాదత్తే సముద్రం మీద ఎగిరేటటువంటి నేను సాయంకాలం అయ్యేసరికి సముద్రానికి రావణాసుడు ఉండేటటువంటి ఏ లంకానగరం ఉందో ఆ లంకానగరపు ఒడ్డున దిగి తీరవలసిందే ఇది రామాజ్ఞ రామ ఆజ్ఞ మీద వెడుతున్నటువంటి నేను రామచంద్రుని యొక్క పనికి ప్రాధాన్యం ఇయ్యవలసిన ఉన్న నేను నీ మీద విశ్రాంతి తీసుకున్నట్టయితే రామ ఆజ్ఞని ఉల్లంఘించినట్టు అవుతుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఆగను సాయంకాలం సూర్య అస్తమయం లోగా లంకానగర సముద్రపు ఒడ్డున దిగవలసి ఉన్నాను కాబట్టి నువ్వేం అనుకో నిశ్చయంగా వెళ్ళిపోతున్నాను ప్రతిజ్ఞాచమయాదత్త మా కూతురన్నీ కూడా ఎక్కడికి వెడతా ఉన్నాను అని అడిగితే ఉచ్ఛ్వాసాన్ని ఇక్కడ చేస్తాను నిశ్వాసాన్ని లంకానగరము ఒడ్డున చేస్తాను మధ్యలో గాలిని పీల్చను విడువను అని ప్రతిజ్ఞ చేశాను కాబట్టి అక్కడే దిగాలి మధ్యలో నేను ఆగడానికి వీల్లేదు వాడు ఎంత దూరంలోనో ఉన్నప్పటికీ కూడా నా మనసు అంగీకరించదు కాబట్టి ఆగే ప్రశ్నే లేదు అంతేకాదు అతిథివైనటువంటి నువ్వు నీ ఇంటికి నన్ను రమ్మని అలా పిలిచావు కాబట్టి అతిథి పిలిచినప్పుడు వెళ్ళకపోవడం అనేది మర్యాద కాదు కాబట్టి నేను ఇక్కడి నుంచి నీకు నమస్కారాన్ని చేస్తున్నాను నా తోకతో ఒకసారి నేను స్పృశించి వెళ్ళిపోతాను నీ దగ్గరికి రాలేదని అనుకోకని తన తోకతో ఆ మైనాకుడిని పెద్ద పర్వతంలో ఉన్నవాడిని అలా స్పృశించగానే బిబిధుశ్చ సహస్రచ ఆంజనేయుడి తోక తగిలిన మైనాక పర్వతం చిన్న 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 ముక్కలు అలా అయిపోయి సముద్రంలోకి పడిపోతే వెంటనే మైనాకుడు అనుకున్నాడు ఇంత పెద్ద శరీరం కలిగినటువంటి నా పర్వతపు చని అని ఆంజనేయుడు తోకతో ముట్టుకుంటే ఇన్ని ముక్కలయ్యా అదే వాడు గట్టిగా కొట్టాలని కొడితే నేను ఏమై ఉండేవాడిని అని ఆశ్చర్యపడిపోయి ఈ మాటని సముద్రుడికి చెప్పాడు సముద్రుడు దేవతలకి చెప్పాడు వంద యోజనాలు కొద్ది లక్ష యోజనాలైనా సరే ఆంజనేయుడు ఎవరో గలడని చెప్పాడు గుర్తుంచుకోవలసిన విశేషం సోయో హి సుందర కాండ ఏమిటంటే దేవతలు సముద్రుడికి చెప్పారు సముద్రుడు మైనాకుడిని ప్రార్థించాడు మైనాకుడు పరీక్షకి సంబంధించిన విజయాన్ని చెప్పాడు దొరికిందే సందుగుదాని మైనాకుడు దేవతలతో మాట్లాడాల తనకి ఏ సముద్రుడు స్వయంగా చెప్పాడో సముద్రుడికే చెప్పి సముద్రుడే చెప్పమన్నాడు లోకంలో ఏం చేస్తారంటే ఓ పై స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కానీ ఎవరి ద్వారా అయినా మనకు పని చెప్తే అబ్బో మనకు ఆయన దొరికాడు కదా అని ఈ మధ్యవాడిని తీసేసి వీడే వాడితో మాట్లాడతాడు కానీ శ్రీమంత ఆయన ఏం చేస్తుందంటే అది విధానం కాదు అని స్పష్టంగా చెప్తుంది ఎంత గొప్ప విషయమో అంచేత నేను సముద్రుడికే చెప్పాలని సముద్రుడికే చెప్తే సముద్రుడే చెప్పాడు మైనాకుడు ఎంతటి ఉత్తముడో తెలిసిన మళ్ళీ నాకే ఈ వర్తమానాన్ని చెప్పి అక్కడికి చెప్పినంత ఉత్తముడని 
ఈ మైనాకుడి గురించి కూడా మంచి చెప్తూ స్వయంగా చెప్పాడు కాబట్టి మనం ఎవరి ద్వారా అయినా సరే పెద్దలతో ఒక పలుకుబడికి సంబంధించిన వార్తని చేర్చాల్సి వచ్చినప్పుడు మనకి వార్తని తెచ్చిన వాడి ద్వారానే పైకి కబురు చేస్తే అతను ఎంత మంచివాడో తెలిసిన అండి మీతో నేరుగా మాట్లాడకుండా మళ్ళీ నా ద్వారానే మీకు చెప్తున్నాడు కాబట్టి చాలా మంచివాడని మన గురించి మరో మంచి మాట కూడా చేరుస్తాడు అలా కాకుండా మనమే వాడితో మాట్లాడినట్టితే మంచివాడి కోపం వచ్చి వాడు అట్లాంటి వాడు అని అంటే ఇంకో నాలుగు మూడు చేర్చి ఉన్న సంబంధాన్ని మరీ చెడుపడతాడు స్వయం హి సుందర కాండ వ్యక్తి విధానం మనకి మామూలుగా లోకంలో కూడా ఉద్యోగాలు చేసిన వాళ్ళమే కాబట్టి మనకి తెలుస్తుంది కదా పై ఉండేటటువంటి వాడికి త్రూ ప్రాపర్ ఛానల్ అంటామే అదిగో ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేసిన విధానానికి సాక్షి ఎవరు ఉంటే శ్రీమద్ రామాయణంలో ఇదిగో మైనాకులు స్పష్టంగా కనిపిస్తాడు ఆ మైనాకుడు చెప్పినటువంటి మాటని దేవతలు అందరూ కూడా సముద్రుని ద్వారా విని ఆంజనేయుడికి శరీర బలంలో పరీక్ష పెట్టాము కానీ లంకలో శరీర బలం ఉన్న రాక్షసులే కాదు బుద్ధి బలం కూడా ఉన్నటువంటి రాక్షసులు ఉన్నారు బుద్ధి అంటే రాక్షసులకి వంకర బుద్ధి ఉంది కానీ నిజమైన బుద్ధి లేదు అంచేత ఆంజనేయుడికి బుద్ధి బలంలో పరీక్ష పెట్టాలని వెంటనే రెండవ ఆమెని సిద్ధం చేశారు ఆవిడ పేరు సురస అన్న ఆగమాతరం వెంటనే ఒకసారి సురస నోరు తెచ్చి సముద్రం యొక్క పైభాగంలో నిలబడింది ఆంజనేయుని చూసి మమ భక్ష ప్రతిష్టస్వం ఈశ్వర హీర్వాలప రే కోతి ఆకాశంలో ఎగురుతున్నావురా ఈ పైన ఆకాశ మార్గంలో ఎవరు ఎలా వెళ్ళినా నా నోటిలోనికి పోకుండా వెళ్ళే అవకాశం లేనే లేదు నిశ్చయంగా నా నోటిలోనికి పో ఆ తర్వాత బతికుంటే వెళదు కానీ లేకపోతే అంతటితో సరి గట్టిగా అరిచి సోయం హి సుందర కాండ అక్కడి నుంచి పైనుంచి చూస్తూ ఆంజనేయుడు నమస్కరించి కర్తుమర్హసిరామస్య సాహ్యం విషయవాసిని ఆగమిష్యామితే వక్తం సత్యం ప్రతిష్ణోమితే అమాను ఎవరో నాకు తెలియదు దూరంగా ఒక భర్త దూరంగా ఒక భార్య ఉంటే వాళ్ళిద్దరినీ కలపడం అనేటటువంటిది స్వర్గం కంటే పైనుండేటటువంటి లోకానికి చేర్చే పని అని పెద్దలు చెప్పినటువంటి మాట చిన్నప్పటి నుంచి నేను చదువుకున్నటువంటి మాట ఆ ఇద్దరినీ కలపడం కోసం నేను వెళుతున్నాను నా ప్రాణాలని హరించాలని నా నోటిలోనికి వెళ్ళు అని అంటున్నావు ఇప్పటి వరకు నా చేతులతో నేను ఎవరి మీద ఎప్పుడూ ఒట్టు వేసి ఎరుగను కానీ ఇప్పుడు వేస్తున్నా సత్యం ప్రతి శృణోమితే ఒట్టి వేసి చెప్తున్నానమ్మా ఆగమిష్యామితే వక్త్రం ఆ రాముడికి ఆ సీతమ్మ జాడని తెలియచేశాక ఖచ్చితంగా నీ దగ్గరకు వచ్చి నీ నోట్లోనికి పెడతాను సోయం హి సుందర కాండ మా అమ్మాయికి పెళ్లి కుదిరింది అనేటటువంటి వార్తని చెప్పకూడని వారి కానీ చెప్పినట్టయితే వెంటనే అలా పెళ్లిళ్ళు చెడిపోయిన సందర్భాన్ని ఎన్నిటినో మనం అక్కడక్కడ చూస్తున్నాం లేదు దురదృష్టవశాత్తు భార్య భర్త దూరంగా ఏవో చిన్న పరపక్షాలు వచ్చినటువంటి వేళ వేరుగా ఉంటే వీడికి చెప్పవలసినవి వీరికి వారికి చెప్పవలసినవి వారికి చెప్పి చస్తే వాళ్ళిద్దరూ కలవకుండా ఉండేలా చేసేటటువంటి పరమ పాపిష్ఠులని చూస్తున్నాం మనం ఆంజనేయుడు చెప్తున్నాడు వాళ్ళిద్దరినీ కలిపినట్టయితే స్వర్గానికి మించిన పుణ్యం వస్తుంది కాబట్టి ఆ అవకాశం కోసం నేను వెడుతున్నాను అని మన నోటితో ఏదైనా అనరాని మాటని కానీ అన్నట్టయితే అది తాత్కాలికమైన కథలాగా మీకు అనిపించవచ్చు కానీ అది అలాంటి ఇబ్బందిలో ఉన్నటువంటి స్త్రీకి అలాంటి ఇబ్బందిలో ఉన్న పురుషుడికి విషం గుచ్చినటువంటి బాణంలాగా పనిచేస్తే ఇద్దరి సంసారం దూరమైపోతే మహానరకానికి పోతుందని చెప్పేటటువంటి అమోఘమైన కాండ సోయం హి సుందర కాండ సత్యం ప్రతి శృణోమితే ఇప్పటి వరకు నేను ఎవరి మీద ఒట్టు పెట్టలా నా మీద నేను ఒట్టు పెట్టుకు చెప్తున్నాను సురస ఖచ్చితంగా నీ నోటిలోనికి వచ్చి ప్రవేశిస్తాను రాముడికి సీత జాడని చెప్పిన తర్వాత లోకంలో చాలామంది తల్లులు చాలామంది తండ్రులు చిన్న చిన్న వాటికి కూడా పిల్లల ఎత్తి మీద చేయబెట్టి ఒట్టు అంటుంటారు చాలా తప్పు ఆ పనిని ఎప్పుడూ చేయకూడదు సుందరకాండ లోకంలో ప్రతి విషయాన్ని జీవితానికి కుటుంబానికి సమన్వయించి పోల్చి చెప్తుంది ఆంజనేయుడు అంతటి వాడు ఒట్టు పెట్టింది ఎక్కడ అంటే రాముడిని సీతతో కలిపిన తరువాత నీకు నోటిలోనికి వస్తానని చెప్పేటప్పుడు అప్పుడు పెట్టాడు తప్ప ఒట్టుని ఎక్కడా లోకంలో ప్రతి చిన్న విషయానికి తల మీద ఒట్టు పెట్టడం అనే విధానం సరి కాదు 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 
వాళ్ళ ప్రాణాన్ని పణంగా చేయడం అన్న మన గర్భవాసాన పుట్టినటువంటి పిల్లల మీద ఒట్టు వేయడం నేరం మహా అపచారం అపరాధం కూడా సరి కాదు తల్లులు తండ్రులు ఆ విషయాన్ని మానుకోవాలని సోయోహి సుందర కాండ మహానుభావుడైన ఆంజనేయ స్వయంగా సురసుతో చెప్పగానే సురస అన్ని చాలా మంది ఇలాంటి మాటలు చెప్పారు అక్కడికి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చిన వాడు నేడు ఖచ్చితంగా నోటిలో వస్తావా ఎగిరి నిన్ను పట్టుకోమంటావా అవకాశాన్ని నేను ఇచ్చా నువ్వు దాన్ని వినియోగించుకోవాలా ఇప్పుడే నోటిలో నువ్వు ప్రవేశిస్తున్నాను అని ఇరవై యోజనాలు అది శరీరాన్ని పెంచితే ముప్పై యోజనాలు చేశాడు ఆంజనేయుడు ముప్పైకి మించి నలభై యోజనాలు అది నోటిని ధరిస్తే యాభై యోజనాలు చేశాడు ఆంజనేయుడు అది అరవై యోజనాలు ధరిస్తే ఈయన డెబ్బై యోజనాల వాడు అది తొంభై యోజనాలు చేసింది నూరు యోజనాల వాడు ఆంజనేయుడు అవుతాడా చూద్దామని అనుకుంటూ ఉన్నప్పుడు బహువాంగుష్టమాత్రక చిన్న బొటనే లేదంతటి సూక్ష్మరూపం కలిగిన వాడే లోపల నుంచి యువతలకు వచ్చి దాక్షాయనమోస్తుతే దండం పెట్టాడు ఎందుకురా దండం పెట్టావు అడిగింది సరస నువ్వెవరో శత్రుజన పక్షానికి సంబంధించిన దానివి అని మొదట్లో అనుకున్నా లోపలికి వెళ్ళి యువతలకు వచ్చిన తర్వాత నువ్వు దక్షిణి పుత్రిక దాక్షాయిణిని నాకు అర్థమైంది కాబట్టి పైకి ఒక రూపంలో ఉండి లోపల మరొక రూపం కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారనే విషయాన్ని నీ ద్వారా నేను గమనించగలిగాను అందుకు నమస్కరిస్తున్నాను అన్నాడు సోయోహి సుందర కాండ రేపు లంకా నగరానికి వెళ్ళాక రావణాసుడు స్వయంగా అమోఘమైన రామచంద్రుని రూపాన్ని వేసుకుని తన పుత్రుడైన ఇంద్రజిత్తుకి చక్కని లక్ష్మణ రూపాన్ని వేసేసి ఆంజనేయ స్వామి సీతమ్మని ఇచ్చేశాడు రావణాసుడు నువ్వు సుఖంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు మేము కూడా వచ్చేస్తున్నాం అనగానే నిజం అనుకుని ఆంజనేయుడు వచ్చేస్తాడేమో పైకి కనిపించే రూపం నిజం కాదు లోపల ఏ రూపం ఉందో అది గమనించుకోని చెప్పడాన్ని మొట్టమొదటి పాఠంగా నేర్పిన ఉత్తమురాలు సురస గమనించు చూడాలి లోకంలో కూడా మనం రుద్రాక్షలు వేసుకుని విభూతిని పెట్టుకుని అన్ని పెట్టుకుని పట్టు పంచి కట్టుకుని కనిపించినంత మాత్రం చేత సురస అని అనుకోకూడదు లోపల ఎవరు ఉన్నారో గమనించుకోవాలి సోయోహి సుందర కాండ ఎంత బాగా చెప్తుందండి సుందరకాండ సుందరకాండని కానీ జాగ్రత్తగా పారాయణాన్ని చేస్తే పుణ్యం పురుషార్థం రెండూ లభిస్తాయి అంతటి జాగ్రత్తగా వాల్మీకి మనిషి ఎలా రాశాడో అసలు అర్థం కాదు ఒక్కొక్కసారి చెప్తూ ఉన్న ప్రతి సందర్భంలో కూడా శరీరం రోమాంచితం అవుతుంది గగ్గుప్పాటు కలిగేలా మహానుభావుడు ఆ వాల్మీకి ఆంజనేయ స్వామి గురించి రాసేటప్పుడు ఆంజనేయుడు అవుతాడు రాముడి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు రాముడు అవుతాడు సురసతో మాట్లాడేటప్పుడు సురస అవుతాడు పరకాయ ప్రవేశం అంటారే ఆ శరీరంలోనికి చేరిపోయి వాల్మీకి మనిషి రాశాడు అంటే అటువంటి గ్రంథం ఇంకా జీవించి ఉండేలా మనం చేస్తున్నామంటే ఎంత గొప్పవాళ్ళం మనం దీన్ని ఇలా ప్రచారం చేస్తూనే ఉండి తీరాలి సోయూహి సుందర కాండ మరో రహస్యం కూడా ఉంది ఆంజనేయుడికి ఏ శక్తి ఉందో ఆ శక్తిని దేవతలు గుర్తు చేయవలసిన బాధ్యత వాళ్ళది ఆంజనేయ స్వామి అణిమా మహిమా చైవ గలిమాలహిమా ప్రాప్తి ప్రాకామ్యమీషిత్వం వశిత్వం చాష్టసిద్ధయ నీకు సూక్ష్మంగా చేసుకోగలిగిన లక్షణం ఉంది శరీరాన్ని పెద్దగా చేసుకోగలిగిన శక్తి ఉంది శరీరాన్ని బరువు చేసుకోగలిగిన శక్తి ఉంది శరీరాన్ని దుదిపించేలా తేలికగా చేసుకోగలిగిన శక్తి ఉంది ఏ రూపాన్ని పడితే ఆ రూపాన్ని మార్చుకోగలిగిన శక్తి ఉంది నీకు ఎనిమిది సిద్ధులున్నాయి ఆంజనేయ స్వామి అనేటటువంటి యథార్థాన్ని ఆంజనేయుడికి గుర్తు చేసింది సురస ఈ సందర్భంలో అంచేతనే అంత విశాలమైన నోరు తెరవగానే చిన్న బొటన వేలంతటి రూపంతో లోపలికి వెళ్ళిపోయి యువతలకి రాగలిగాడు సోయోహి సుందర కాండ సుందరకాండని పారాయణం చేస్తూ ఉంటే ఏ సురస వచ్చి ఆంజనేయుడికి కొత్తదైనటువంటి విద్యని నేర్పిందో అలా మనకు వచ్చినటువంటి సమస్య తీరిపోవాలని మనం పారాయణం చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మన సమస్య తీరిపోయేటటువంటి ఆలోచనని సుందరకాండ పారాయణమే కలగజేస్తుంది మనకి ఇక్కడ రహస్యం అది అంచేతనే సుందరకాండ పారాయణం చేసేది సుందరకాండ మొదటి సరిగని పారాయణం చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో చెప్పలేని ఉత్సాహం కలుగుతుంది రెండవ సరిగ పారాయణానికి రాగానే ఆంజనేయుడు నిరుత్సాహపడతాడు అదే నిరుత్సాహం మనకు కలుగుతుంది 
మళ్ళీ మూడవసరిగా పారాయణని వచ్చేసరికి ఆంజనేయుడు లంక అనేది పెరిగిన రాక్షసుని మూలాడు గట్టిగా అప్పుడు మంచి ధైర్యం వస్తుంది సుందరకాండలో ఏ సర్గని మనం పారాయణం చేస్తూ ఉంటే అదే అనుభవం మన జీవితంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉండేలా వాల్మీకి రాశాడంటే ఎంతటి శక్తి మనకి శరీరంలోనికి ప్రవేశపెడుతున్నాడో మహానుభావుడు ఆంజనేయుడు గమనిస్తే ఆశ్చర్యం అనిపించి తీరుతుంది వెంటనే సురసకి నమస్కరించి దాక్షాయణి నమోస్తుతే వెంటనే అదండి ఆంజనేయ స్వామి నా లోనికి ప్రవేశించి నేనెవరో గ్రహించగలిగిన శక్తిని నువ్వు నేర్చుకున్నావు కదా అర్థసిద్ధై హరిశ్రేష్ఠ గచ్చ సౌమ్య యథాసుఖం సమానయ స్వైదేహి రఘవేణ మహాత్మన నేను ఆశీర్వదిస్తున్నానయ్యా తొందరగా సీతమ్మ వార్తని రామచంద్రుని కలిపి వాళ్ళిద్దరినీ కలిపే ఈ కళతో ఒకసారి చూసి అక్కడికి జీవితాన్ని చాలిస్తాను ఎంత పెద్ద మాట అండి అది ఇంట్లో ఉన్న పెద్ద ఆవిడ ఏమంటుంది పెద్దదైనటువంటి ఆవిడ ఒరే సుఖంగా హాయిగా కూతురికి పెళ్లి చేయరా చూసి హాయిగా కన్ను మూస్తాను ఈ మాటలన్నీ ఎక్కడివి సుందరకాండలో శ్రీమద్ రామాయణంలో మహానుభావుడు వాల్మీకి రక్షించినటువంటిది ఆవిడ తపన పడుతోంది తొందరగా చేయని సూచన చేసే వ్యక్తి ఆవిడ మాటలో ఎంత గొప్ప మాట అది ఆంజనేయ స్వామి వైద్యురాడు అమ్మా నీ ఆశీర్వచన నాకు లభించిందని దేవతలు ఆనందపడ్డారు ఆంజనేయ స్వామికి శరీర బలం ఉంది బుద్ధి బలం కూడా ఉంది వ్యక్తి పైకి కనిపించేవాడు ఎవరో లోపల ఉండేవాడు ఎవరో గమనించగలిగిన శక్తి అతనికి అబ్బింది పర్వాలేదని ఆ వెంటనే ఎగురుతూ ఉంటే ఆంజనేయ స్వామి ఎగురుతున్న వేగాన్ని నీడ కింద పట్టి లాగుతూ ఉన్నటువంటిది ఎవరో కనిపించింది ఆశ్చర్యం వేసింది ఏమిటిది నా శరీర వేగాన్ని నా శరీరాన్ని పట్టి లాగుతూ వేగాన్ని తగ్గించి కిందికి లాగే ఎవరి రూపం కపిరాజేన కథితం సత్వమద్భుత దర్శనం ఛాయాగ్రాహి మహావీర్యం తదిదన్న అత్ర సంశయ ఆకాశంలో ఎగురుతూ ఉండేటటువంటి సందర్భంలో నీడని పట్టి లాగేటటువంటి పేరు కలిగిన సింహిక నామరాక్షసి సింహిక అనే పేరు కలిగిన రాక్షసి నన్ను ఇలా లాగుతుందని అర్థమైంది అర్థమవుతున్న క్షణంలోనే ఒక్కసారి నోరు తెరిచి వెంటనే నేను ఒరే కోతి నా నోటిలోనికి పోకుండా వెళ్ళే హక్కు నీకు లేదురా నేను లంకా నగరానికి చెందిందాన్ని నువ్వేనా నోటిలోనికి వెళ్ళాలా ఈ పాఠాన్ని మా సురస ఏనాడో నాకు చెప్పేసిందని అనుకున్నాడు చూసారా సుందరకాండని పారాయణం చేస్తూ ఉంటే రాబోయేటటువంటి కష్టం ఏదో ఆ కష్టానికి సంబంధించి దాటే ఉపాయం ఏదో ముందే ఆంజనేయుడు మనకి చెప్పేస్తాడు అందుకే సుందరకాండ పారాయణాన్ని చెయ్యాలి వెంటనే సింహికలు చూసి భయపడలేదు ఆంజనేయుడు సింహిక భయపడింది ఆంజనేయుడికి ఇంత చెప్పినా కూడా వీడు భయపడకుండా కోతి అలా ఆకాశ మార్గాన్ని ఎగురుతున్నాడు ఏమిటా అని నోరు బాగా విశాలంగా పెదవగానే ఆంజనేయుడు పృషదంశకమాత్రూవాత్భుత దర్శన అక్కడికి మామూలుగా అంగుష్ట రూపంతో ఒక్కసారి లోపలికి వెళ్ళి మర్మాణి శాంత్రగాత్రాణి ఆ ఉండేటటువంటి సింహిక అనే పేరు కలిగిన రాక్షసికి సంబంధించిన ఆయువు పట్లని చీల్చి చంపి సముద్రం పైన పడేశాడు ఇందాక సురస ఇదే పరీక్ష పెడితే నోటిలోనికి పో అన్నప్పుడు ఆమె లోనికి ఇతరకి వెళ్ళి నమస్కరించి ఆశీర్వచనాన్ని తెచ్చుకున్న ఆంజనేయుడు ఇప్పుడు సింహికని చంపేసి ఆయువు పట్ల మీద మోని చంపి చీల్చి పడేయడానికి కారణం సింహిక రావణాసురుడి చేత పెట్టబడ్డ రాక్షసి సురస దేవతల చేత పరీక్ష పెట్టించి ఆశీర్వచనాన్ని ఇప్పించడానికి ఏర్పాటు చేయబడ్డ దక్షిణ యొక్క పుత్రిక వ్యక్తి లోపల ఎవరున్నారో గమనించగలిగినటువంటి శక్తి కావాలి అంటే ఆంజనేయుణ్ణి ఆరాధిస్తే ఆ బుద్ధిని ఇస్తాడనే విశేషం సోయో హి సుందర కాండ వెంటనే శివికని సముద్రం మీద పడవేసి లంకా నగరపు ఒడ్డున దిగాడు ఆంజనేయుడు చూశాడు లంకా నగరం ముందు నిలబడ్డాడు పది యోజనాల ఎత్తుగా ముప్పై యోజనాల వైశాల్యంతో ఉన్నటువంటి రూపం కలిగిన వాడై లంకా నగరాన్ని చూసి చెప్పలేని నిరుత్సాహాన్ని పొందాడు ఆశ్చర్యం నసామ రక్షస్సు గుణాయ కల్పతే నదానమర్థోపచితేషు యుజ్యతే న భేద సాధ్యాబల దర్పితా జనా పరాక్రమస్వేవ మమేహ రోచతి లోకంలో ఏ పనైనా సాధించుకోవాలంటే నాలుగు విధానాలుంటాయి మొట్టమొదట సాత్వికంగా వెళ్ళి 
ప్రార్థన చేయడం నాయన పరస్త్రీని ఎత్తుకుపోవడం ధర్మం కాదురా ఇచ్చే సీతమ్మనని ప్రార్థించడం మొట్టమొదటి మాట రాక్షసు గుణాయ కల్పతి రాక్షసుల దగ్గరికి వెళ్ళి వేద బ్రాహ్మణుడు మాట్లాడినట్టుగా పరస్త్రీని అపహరించడం నేరమంటే వాడు వింటాడ అంచేత ఈ పని కాదు నదానమర్థోభితేజ్యతే పొని కొంత సొమ్మిచ్చి వచ్చినటువంటి ఇబ్బందిని తొలగించుకుందామా అని అంటే లంకా నగరానికి ఉన్నటువంటి పెద్ద ప్రహారీ గోడలకే బంగారపు రేకులు తాపడం చేసినటువంటి వాడు ఎత్తి చూసినప్పటికీ జానుడు జానుడి దూరంలో అమోఘమైన విలువైనటువంటి నవరత్నాలని జాగ్రత్తగా అలా పొదిగి పెట్టినటువంటి వాడు అయినటువంటి రావణాసురుడికి అడవిలో ఎత్తు పొలాల్లో నిద్రించేటటువంటి వాడు రాత్రి దిండుగా పెట్టుకుని పడుకునేవాడు ఈగలు దోమలు కొడుతూ ఉంటే పాపం రాత్రి రాత్రి నిద్ర లేకుండా గడిపేటటువంటి వాడు దశరథ మహారాజు గుర్రాలకి గడ్డిని కూడా అడగడానికి అబ్బో ఎక్కడ రుణగ్రస్తుని అయిపోతాను అని భయపడేటటువంటి వాడు అయోధ్య నగర రాజ్యాన్ని విడిచిన రామచంద్రుడు అలాంటి ధనవంతుడికి ఏమి ఇయ్యగలడు కాబట్టి అది కూడా సాధ్యం కాదు మూడో విధానం ఉంటుంది భేదాన్ని కలగజేయడం రాక్షసుల్లోనికి చేరడం చేరి రాక్షసుల్ని రెండుగా విభజించడం మాటలతో ఇటువైపు వాళ్ళని అటువైపు వాళ్ళని నీకు ప్రోత్సహించి యుద్ధాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కార్యాన్ని సాధించుకోవడం నేను రాక్షసుల్లో చేరేది ఎప్పుడు వాళ్ళని రెండుగా చేసేది ఎప్పుడు వాళ్ళ ఆహార పొలవాట్లు నా ఆహార పొలవాట్లు వాళ్ళ రూపాలు నా రూపాలు నేను వాళ్ళని వాళ్ళు రాక్షసుల్ని ఈ లోపల అక్కడికి చేరేది ఎప్పుడు విడదీసేదెప్పుడు యుద్ధం జరిగేది ఎప్పుడు రామచంద్రుడు ఎక్కడుంటాడు సీతమ్మ జాడని తెలుసుకోవాల్సిన వాడిని ఈ కొత్త పని నేను ఎప్పుడు చేయగలను కాబట్టి ఇది సాధ్యం కాదు సామధాన భేదాలు మూడు ఉపయోగపడలేదు కాబట్టి ఒకే ఒక్క ఆలోచన నాకు కనిపిస్తుంది వీళ్ళని తల్లి మాత్రమే పని సాధించుకోవాలి అని అనుకున్నాడు ఆంజనేయుడు స్థల రమణీయం జల రమణీయం ఈ ఇంటికి వచ్చాం మంచి మాటలు నాలుగు వినాలి అని అనిపిస్తుంది ఎందుకని ఈ స్థలానికి ఉండే విశేషం అది ఆంజనేయుడు అంతటి బుద్ధిమంతుడు లంకానగరకు ఒడ్డున దిగిన మరుక్షణంలో ఆయన కలుగులే కలిగిన ఆలోచన ఏంటంటే చంపి సాధించుకుందాం పనిని సోయూహి సుందర కాండ మిత్రులరా ఎన్ని విశేషాలు ఎన్ని రహస్యాలు ఎన్ని రహస్యాలు సుందరకాండలో ఇలా ఇమిడుతూ పెడతాయో ఇప్పటి వరకు ఎక్కడైనా ఒక పిట్ట కథ కానీ నాకు జరిగిన సన్మానం కానీ ఆ విశేషం కానీ ఈ విశేషం కానీ ఏదైనా ఒకటి విన్నారా మీరు ఇలా రహస్యాల యొక్క దొంతలను 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 దొంతలు పెడుతూ ఉంటే ఇప్పటికీ ఒకటవ సర్గ అయింది అని అంటే అరవై ఎనిమిది సర్గల సుందరకాండం ఎప్పటికీ అయ్యేటట్లు అంతటి మహాద్భుతమైనటువంటి శక్తివంతమైనది సుందరకాండ కాబట్టి అప్పుడప్పుడే తొమ్మిది గంటల ఇరవై నిమిషాలు అయింది కాబట్టి పది నిమిషాల్లో ముగిస్తాను తమకి ఆంజనేయ స్వామి మందించును కాక ఎంత అద్భుతమైనటువంటి రచన అది ఒక ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని చెప్తాను ఆంజనేయ స్వామి సీతమ్మని చూశాడు కింద ఉన్నటువంటి సీతమ్మ ఆంజనేయుడిని గమనించలా చెట్టు మీద ఆంజనేయుడు ఉన్నాడు కింద సీతమ్మ ఉంది రామచంద్రుడు నన్ను ఇంకా తీసుకువెళ్లేటటువంటి ఉపాయం లేదనే నిశ్చయమైన ఆలోచన వచ్చినటువంటి సీతమ్మ జడ ఒక్కసారి ఉరివేసుకోవడం కోసం బిగించుకుంటున్న సందర్భాన్ని ఆంజనేయుడు చూశాడు యదివాచం ప్రదాశ్యామి ద్విజాతిని వసంస్కృతం రావణం మన్యమానామాం సీతాభితా భవిష్యతి పైనున్నటువంటి నేను సీతమ్మ ఉరివేసుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో సీతమ్మ నేను రామచంద్రుడి దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి ఆంజనేయుని నేను గట్టిగా అరిచానే అనుకో రాక్షసుడైన రావణుడు ఏర్పాటు చేసిన రాక్షస మాయ కాకపోతే కోతి ఏమిటి మాట్లాడడం ఏమిటి అని అనుకుని అసలు నన్ను నమ్మదు పోయి నేను మాట్లాడకుండా ఉండిపోయాను అనుకో రామచంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేసావంటే సీతమ్మ ఉరివేసి కూడా నేను రెండు కళ్ళారా చూసి వచ్చానంటే అంతకంటే అవమానం ఏదైనా ఉందా పోయి మాట్లాడాలంటే ఏ భాషలో మాట్లాడాలి యదివాచం ప్రదాశ్యామి ద్విజాతి నివాస సంస్కృతం పోని సంస్కృత భాషలో మాట్లాడారంటే అసలు కోతి మాట్లాడడమే ఆశ్చర్యం అయితే అందులో సంస్కృతంలో మాట్లాడతారంటే ఇదేదో చిత్రమైన రాక్షసమాయని ఆవిడ అనుకుంటుంది 
ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నాకేం తోచడం లేదు ఉరి వేసేసుకునేందుకు సన్నద్ధురాలు అవుతుంది ఆవిడ క్షణంలో ఆలోచన చేసుకోవాలి నిర్ణయాన్ని చేసుకోవాలి సోయం హి సుందర కాండ జీవితంలో మనకు కూడా అలా క్షణంలో వెంటనే నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాల్సిన సందర్భాలు అప్పుడప్పుడు జీవితంలో ఎదురవుతున్నటువంటి సందర్భంలో సుందరకాండ పారాయణాన్ని చేస్తే వెంటనే ఆంజనేయుడు బుద్ధిలోనికి ప్రవేశించి సరైనటువంటి పరిష్కారాన్ని మనకి ఇస్తాడు వెంటనే ఆంజనేయుడికి ఒకే ఆలోచన కలిగింది కష్టంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీ పుట్టినింటి గురించి ఆలోచిస్తుంది కాబట్టి సీతమ్మకి పుట్టినింటి లేనిటువంటి కోసల భాషలో మాట్లాడదాం సీతమ్మకి ఇష్టమైనటువంటి వాడు రామచంద్రుడు కాబట్టి రామచంద్రుడికి సంబంధించిన కథని చెప్పాలని ఆలోచించుకుని వెంటనే రాజా దశరథో నామ రథగుంజల యజమాన్ పుణ్యశీలో మహాకీర్తి రుజురాశి మహాయశ అశ్రౌషం రాఘవశ్యేయం శయమాసాదితామయ అనగనగా దశరథుడు నీ రాజున్నాడు ఆ రాజుగుంపులు భార్యలున్నారు కథ ఇలా 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 జరిగింది నేను అక్కడి నుంచి ఎగురొచ్చాను రామచంద్రుడికి సంబంధించిన దూతని ఇక్కడికి వచ్చి సీతమ్మ యొక్క వృత్తాంతం ఎలా ఉంటుందో సీతమ్మ ఎలా ఉంటుందని చెప్పాడు అలాంటి ఆవిడ ఈ చెట్టు కింద కనిపిస్తోంది ఈవిడ ఆవిడేనా అని ఆగాడు ఇప్పుడు సమాధానం చెప్పవలసిన బాధ్యత సీతమ్మ మీద పడితే ఆవిడ ఒక్కసారి పైకి చూసింది వేష్టిదార్జున వస్తుంచ విద్యుత్ కాంతి సమ ప్రభం ఎవడరా వీడు ఆశ్చర్యంగా కనిపిస్తున్నాడు మెరుపు తీగలాటి కళ్ళతో చూస్తున్నాడు ఒళ్ళంతా ప్రకాశంతో కనిపిస్తుంది వానల రూపంతో కనిపిస్తున్నాడని సీతమ్మ ఆంజనేయుని చూస్తే ఆంజనేయుడు సీతమ్మ కళ్ళలోనికి చూస్తున్నాడు సుందరకాండలో కీలకమైన ఘట్టాలలో ఇది ఒకటి పుట్టినింటి భాష మాట్లాడుతున్నాడు రామచంద్రుని కథని చెప్తున్నాడు ఇప్పటి వరకు రామచంద్రుడు ఆ తర్వాత అంటే సీతమ్మ అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత రామకథ ఏమైందో సీతమ్మకి తెలియదు సీతమ్మకి రామ కథని చెప్పినటువంటి ఉత్తముడు ఆంజనేయుడు స్వయం హి సుందర కాండ నేనేదో తెలిసి తెలియని మాటల్ని తమకి చెప్తూ ఉంటే సాక్షాత్తు ఆంజనేయ స్వామి సీతమ్మకి రామకథ ఏమైందో సీతమ్మ అక్కడి నుంచి వచ్చేశాక రావణాసుడు ఎత్తుకుపోయి తీసుకొచ్చేశాక ఏం జరిగిందో ఆ కథ నేన చెప్తున్నాడు అంటే ఎంత దృష్టవంతుడు ఆంజనేయ స్వామి వెంటనే చూసింది ఆ ఇద్దరి కళ్ళు ఒకసారి కలుసుకున్నాయి ఆ ఆనందం చెప్పలేనంత తల్లి పిల్లలకి పాలిచ్చేటటువంటి సందర్భంలో పిల్లవాడు ఒకసారి పాలు తాగడాన్ని ఆపి తల్లి ముఖాన్ని చూస్తాడు మా అమ్మ ఎలా ఉంది అని ఆ పిల్లవాడిని తల్లి చూస్తుంది ఎలా ఉన్నాడు మా అబ్బాయిని ఆ ఇద్దరి మధ్య ఉండేటటువంటి దూరం జానిడే కానీ పద్నాలుగు భవనాలు సరిపోవు అదిగో అంతటి ఆనందం ఆ తల్లికి ఆ బుద్ధుడికి ఏర్పాటైంది వెంటనే ఆశ్చర్యపడి బోరణ ఏడ్చాడు ఆంజనేయుడు ఏమిటా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని సీతమ్మ చూస్తే ఒకే ఒక్క మాట ఆంజనేయుడు అనుకున్నాడు ఎది సీత అభి దుఃఖార్త కాలోహి దురదిక్రమ దశరథ మహారాజు కోడలివా లక్ష్మణస్వామి వదిలివా రామచంద్రమూర్తి భార్యవా నీకు కూడా విధి ఇలా ఏడిపిస్తుందమ్మా ఎంత దారుణమని ఆంజనేయుడు ఏడిచ్చాడు ఎందుకురా నువ్వు ఏడుస్తున్నావు అని పిల్లవాడిని అడిగితే పిల్లవాడు ఏం చెప్తాడంటే మా అమ్మ ఏడుస్తుంది అని చెప్పి నేను ఏడుస్తున్నాను ఎంత గొప్ప మాట ఆంజనేయుడు ఏడిచ్చాడు తల్లి యొక్క హృదయాన్ని గమనించుకుని బోరులు ఏడిస్తే ఆ ఏడుపుని చూసి నమ్మింది ఆంజనేయ స్వామి రామచంద్రుడి నుంచి వచ్చిన దూతే అని అది తల్లి పిల్లలకు ఉండేటటువంటి సంబంధం పిల్లవాడు ఎక్కడున్నప్పటికీ వాడు ఏడుస్తున్నాడు అని తెలిస్తే చాలు తల్లి బోరుని ఏడుస్తుంది తల్లికి కన్నీరు కలిగిందని అనగానే పిల్లవాడు అకస్మాత్తుగా ఏడుస్తాడు అది మాతా పుత్ర సంబంధము అంటే వెంటనే కథ కదిలింది 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 అంత దాకా వచ్చింది వెంటనే అమ్మ అర చేతిలో ఉంగరాన్ని పెడుతున్నాను చూ ప్రత్యార్థంతవాదీతం మహాత్మనా సమశ్వశి భద్రంతే క్షీణ దుఃఖ ఫల నేను కోతి జాతి వాడిని కదమ్మా అని చేత రాముడు ఇచ్చిన ఉంగరాన్ని తీసుకొచ్చాను ఇదిగో చూడని అర చేతిలో పెట్టి చూపించాడు సీతమ్మకి ఆంజనేయ స్వామి పై నుంచి ఉంగరాన్ని ఇచ్చినట్టుగా శిల్పాలు దేవాలయం మీద కనిపిస్తాయా అవి పూర్తి తప్పు 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 అమ్మవారి చెయ్యి ఎప్పుడూ కింద ఉండదు అమ్మవారి చెయ్యి పైన ఉంటుంది తప్ప కింద అమ్మవారి చెయ్యి ఎప్పుడూ ఉండదు 
అలా చేతిలో ఎప్పుడైతే ఉంగరాన్ని ఆంజనేయ స్వామి చూపించాడో ఇది నా స్వామికి సంబంధించిన ఉంగరం అని గృహీత్వా ప్రేక్షమాణ భర్తుర్కల విపూషణం వెంటనే ఆ ఉంగరాన్ని తను చూస్తుంది పిల్లవాడు దురదృష్టవశాత్తు తప్పిపోయినట్లయితే వాడి చొక్కానో లాగునో వాడికి సంబంధించిన వస్తువును ఎవరైనా ఒకటి వచ్చి ఇది మీ వాడిదేనా అని అడుగుతూ ఉన్న సందర్భంలో ఉన్నాయి తల్లి పైన పడి ఎలా లాగేసుకుంటుందో ఆ విధానాన్ని బట్టి అది వాడిది అవునో కాదో ఎదుటి వాళ్ళు ఎలా గుర్తించగలుగుతారో ఆ ఉంగరాన్ని తీసుకునే విధానాన్ని బట్టి ఆంజనేయ స్వామి ఈ సీతమ్మ రాక్షసమాయ చేత కల్పింపబడ్డటువంటి సీత కాదు యథార్థమైన సీత గ్రహించి వెంటనే నమస్కరించి అమ్మా ఉంగరాన్ని తీసుకున్నావా అని ఆశ్చర్యపడ్డాడు ఆ ఉంగరం ఎలా ఉందో ఆ విశేషం అది ఇంకా చాలా 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 రహస్యాలతో గెలిపింది ఆ విషయాన్ని అక్కడ కాగా ఇంకాస్త ముందు గెడదా వెంటనే ఆంజనేయ స్వామి ఊహించాడు ఏం చేయాలని అనుకున్నాడు ఏ రావణాసుడు స్వయంగా లంకా నగరానికి లంకా నగరం నుంచి బయలుదేరి సీతమ్మను ఎత్తుకుపోవడానికి వచ్చాడో వచ్చినటువంటి వాడు భిక్షుక వేషం అంటే సన్యాసి వేషాన్ని వేసుకుని వచ్చి సీతమ్మని మాయోపాయంతో ఎత్తుకుపోయాడు రహితాం చంద్రసూర్యాభ్యాం సంధ్యామిప మహత్ తమ రాముడు లక్ష్మణుడు లేకుండా చూసి వాడు దొంగతనంగా ఎత్తుకుపోయాడు ఆంజనేయుడు అనుకున్నాడు పిరికి పంద చర్య ఏమిటంటే రావణాసుడు చేసింది తాను ఎవడో చెప్పలేదు రూపాన్ని మార్చుకున్నాడు రాముడు లక్ష్మణుడు లేనిటువంటి సందర్భంలో ఒక దొంగతనంగా ఎత్తుకుపోయాడు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వస్తువుని కుక్క మెల్లగా ప్రవేశించి తలుపు తీసుకుని వస్తువుని తీసుకుపోయినటువంటి నీచమైన పద్ధతిలో పట్టుకుపోయాడు కానీ నేను అట్లాంటి వాడిని కాదు నేను రామచంద్రుని వచ్చినటువంటి దూతని నా చిరునామాని మొత్తాన్ని చెప్తానని ఆలోచించి జయత్యతి బలో రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబల రాజా జయతి సుగ్రీవో రఘవేణాభి పాలిత దాసోహం కోసరేంద్రస్య రామశ్యాగ్రిష్ట కర్మణ హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాం నిహంతా మారుదత్మజ న రావణ సహస్రం మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్ శిలాభిస్తు ప్రహరత పదపైశ్చ సహస్రశ అద్వైత్వా పురీం లంకాం అభివాద్య చ మైథిలీం సమృద్ధ నేను రావణాసురుడు లాంటి చేత కానివ్వండి కాదు వేల వేల రాక్షసులు వచ్చినప్పటికీ రావణాసురుడితో సమానులు అందరినీ తెగటాచ్చి మరి వెళ్ళగలిగామండి రామచంద్రుడి నుంచి వచ్చిన దూతని ధర్మాన్ని స్వయంగా పరిపాలించే మహానుభావుని ప్రతినిధిగా వచ్చాను కాబట్టి విజయాన్ని సాధించి తీరుతాను సీతమ్మ ఎక్కడున్నా ఆ విశేషాన్ని గమనించగలిగాను మీ ఉన్నటువంటి రాక్షసులందరినీ నాశనం చేసి మరిగిపోయేటటువంటి శక్తి కలిగిన వాడిని మా రామచంద్రుడు నాడే ఆయన కోసల దేశానికి ప్రభు అయినటువంటి వాడు అయోధ్య అధిపతిగా ఉన్నటువంటి వాడు సీతమ్మకి భర్త అయ్యేటువంటి వాడు నాకు ఇటీవల పరిస్థితి లేనటువంటి వాడు శాశ్వత కాలం దాసుడిగా ఉండేటటువంటి వాడిని రామచంద్రుడి దగ్గర నుంచి వచ్చిన దాసుడిని నిస్వార్థంగా పని చేయడానికి వచ్చినటువంటి వాడిని ధైర్యం ఉంటే నేను అదుర్కోండి కానీ ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను నేను నన్ను ఏం చేయలేనని ఉన్న మాటని ఉన్నట్టు యథార్థంగా చెప్పాడు ఆంజనేయ స్వామి దొంగతనంగా ఎత్తుకుపోయే లక్షణం కానే కాదు ఆంజనేయ స్వామి అని అంతా చెప్పిన తర్వాత లంకా నగరం మొత్తాన్ని తగులబెట్టేశాడు ఆయన తగులబెట్టి ఏడ్చాడు ఎంత తప్పు చేశాను కోపంలో లంకా నగరం మొత్తాన్ని నాశనం చేశానే ఇది సీతాపి దగ్ధాను ఈ లంకా నగరానికి పెట్టిన నిప్పుల్లో సీతమ్మకి కూడా ఏదైనా జరగరాని అపచారమే జరిగుంటే రాముడికి జీవితంలో నన్ను చూడగలుగుతాడా నేను మాట్లాడగలుగుతానా రామచంద్రుని దగ్గరికి పెడతానా యథోరగస్వచంజీనాం సవై పురుష ఉచ్చేతే పాము కుబుసాన్ని ఎలా అయితే ప్రతి నెల విడిచి వేస్తుందో అలా శరీరంలో ఉండే కోపాన్ని విడవగలిగినటువంటి వ్యక్తి ఎవరుంటారో వారు కదా గొప్పవాళ్ళు నేను కూడా తొందరపడ్డానే అని తన తప్పుని తాను జాగ్రత్తగా దిద్దుకుంటూ నమస్కరిస్తూ ఏం చేయాలా అనుకుంటూ ఉంటే ఆ ఎదురుగా వచ్చే విమానంలో ఉండేటటువంటి చారణులందరూ కూడా ఎంత ఆశ్చర్యం లంక మొత్తం తగులబడింది కానీ సీతమ్మ ఉన్న అశోకవనం శివశుభ వృక్షం సీతమ్మ మాత్రమే అలా తగులబడకుండా ఉన్నారు ఇది చిత్రంగా ఉంది అనుకుంటూ విమానంలో అలా వెళ్ళిపోయారు ఆంజనేయ స్వామి పరమానంద పడిపోయి అక్కడి నుంచి ఎగురొచ్చి లంకా నగరం మీదుగా దా లంకా నగరం నుంచి ఎగురుస్తూ ఉంటే కోతులన్నీ కూడా నేల మీద ఉన్నటువంటివి అప్పటి వరకు తలదించుకున్న ఒక్కసారి లేచాయి తమ వస్త్రాలన్నింటినీ ఇలా 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 ఒక్కసారి చూపించాయి 
వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఇలా ఇలా అనడం అనేది మొట్టమొదటిగా మనకి నేర్పింది కోతి జాతి వేరే విధంగా అనుకోవద్దు అక్కడి నుంచి వెళ్తేనే సుగ్రీవుడు ద్వారా కబురు చేస్తే రాముడు ఎక్కడున్నాడో లక్ష్మణస్వామి ఎక్కడున్నాడో అక్కడికి ఆంజనేయుడు వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత ఆంజనేయుడు రాముడిని చూశాడు కన్నీరు అలా కారిపోతుంది రాముడు ఆంజనేయుడిని చూశాడు రాముడికి కన్నీరు కరుతుంది వెంటనే ఆంజనేయుడు చెప్పాడు దృష్ట సీతే ఏది సీతమ్మని చూశాను అని అంతే రాముడు విపరీతంగా ఏడుస్తూ ఒక్కసారి మరింత పట్టలేంత దుఃఖంతో ఉంటే లక్ష్మణుడు ఉన్నాడు అన్న సీతమ్మ కనిపించిందనే వార్తని చెప్తే ఆనందపడాలి కానీ ఎందుకు దుఃఖపడుతున్నాం అని అది కదరా అయోధ్య నగరంలో ఆవు ఈని ఒక పిల్లవాడినో పిల్లనో పెట్టిందనంటే చేతి గుండే బంగారు పోస్తూ అని తీసి దానం చేసేవాడిని ఎవరింట్లో అయినా వివాహం శుభకార్యం జరగబోతోందని చెప్తే చేతి కంకణాన్ని తీసి దానం చేసేవాడిని బహుమతిగా ఎవరైనా ఒక శుభకార్యాన్ని చేసుకోబోతున్నామని చెప్తే వెంటనే అమోఘమైన వజ్రవ హారాన్ని తీసి బహుకరించేవాడిని అలాంటి నేను నా భార్య కనిపించిందనేటటువంటి మహాద్భుతమైన సర్వ ఉత్కృష్టమైనటువంటి వార్తలు చెప్పిన ఆంజనేయ స్వామికి ఏమి ఇయ్యాలా అని శరీరాన్ని చూసుకుంటే చేతికి ఒక దర్భ భుజానికి ఒక దర్భ మెడలో ఒక దర్భ కాలికి దర్భ చేతి నిండు శరీరం నిండుగా దర్భలై ఒక్క బంగారపు వాపరణాన్ని ఇయలేకపోతున్నానే సరైనటువంటి బహుమతిని ఇయలేకపోతున్నానే అని దుఃఖం నాకు కలుగుతోందని ఆంజనేయ స్వామి ఇయ్యలేనటువంటి సందర్భంలో ఇయ్యగలిగిన కానుక ఒకే ఒక్కటి దాని ఆంజనేయుడి దగ్గరకు వచ్చి ఆంజనేయుడిని బియ్యాల కవిగించుకున్నాడు రామచంద్రమూర్తి రామచంద్రమూర్తి రెండు కనుల ఆనంద బాష్పాలు ఆంజనేయుని భుజం మీద పడితే ఆంజనేయ ఆనంద బాష్పాలు రెండు ఈయన యొక్క భుజం మీద పడితే ఆ ఇరువురి యొక్క భుజాల మీద పడిన పరస్పర ఆనంద బాష్పాలు మన కుటుంబాలన్నిటినీ రక్షించాలని ఏర్పాటు చేసినటువంటి సాయి సదనంలో ఇలా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉండాలని ప్రవాసాంతులైనటువంటి మీ గృహాలన్నీ కూడా శుభ సంతోష ఐశ్వర్య ఆయుర ఆరోగ్యాలతో శాశ్వతంగా ఉండాలని పచాడే గారు నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినందుకు ఆ దంపతులు వారి కుటుంబ సభ్యులందరూ సంతోషంగా ఉండాలని ఇక్కడికి నన్ను ఇంత దూరం వ్యయ ప్రయాసానికి భరించి తెచ్చినటువంటి తిరుమలరెడ్డి గారి కుటుంబం సర్వ సౌఖ్యాలతో ఉంటూ ఇలా రప్పిస్తూ అనేకమైనటువంటి పురాణ ఇతిహాస మర్మాలని మరింత కాలం అలా ప్రచారం సాగిస్తూ ఉండాలని భారతీయ ధర్మం శాశ్వతంగా నిలవాలని చెప్తూ సుందరకాండని సంక్షిప్తీకరించి చేసినందుకు ఆంజనేయుడు తోకతో ఏమాత్రమో కొట్టకుండా నన్ను ఉండాలని మరోమారు ప్రార్థిస్తూ ఇక్కడ ఉన్న మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను స్వస్తి ప్రజాప్య ఏం చెప్పాలంటే ఎన్నిసార్లు విన్నా ఆ ఆ దుఃఖం ఆగలేదు ఎందుకు వస్తుంది చెప్పండి సుందరకాండ చదువుతున్నప్పుడు ఎందుకు దుఃఖం రావాలి నాకు వచ్చేది ఒకటే మనలాంటి వాళ్ళ కోసం మానవుల కోసం సాక్షాత్ నారాయణుడు మహాలక్ష్మి రాముడు సీతగా వచ్చి ఇన్ని కష్టాలు అనిపించాలా దీని నుంచి మనం నేర్చుకోకపోతే ఏంటి మంది హనుమంతుడిని తీసుకురావాలా వాయుపుత్రుడు శివాంశ సంపూతుడు రుద్రాంశ సంపూతుడు రామకృష్ణ శివ మహత్యాది రూపాయల మరణం మన చింటి సాయిని ఇక్కడ ఏడవారు ఎవరు ఉంటే చెప్పండి వాళ్ళు ఆ ఆనందంలో ఆ దీంట్లో నేను చెప్పలేదు వాళ్ళు నేను నా చిన్నప్పుడు నేను విన్న సుందరాఖండ పారాయణ సుందరాఖండ పురాణ ప్రవచనం ఒక గంట సేపు మాత్రం ఇది మల్లాది బ్రహ్మశ్రీ మల్లాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి గారు తర్వాత ఎంఎస్ రామారావు గారు సుందరఖండ తర్వాత నేను విన్న సుందరఖండ వీరిది అంతకన్నా ముందు రామశ్ర కుంతిత్ నసయ్య గారు ఆయన హనుమతి గురించి వర్ణిస్తుంటే ఆయన ఉండేవారు దాదాపు నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉండి ఆయన దేవాన్ని వదిలేశారు ఆయన రామాయణం చెబుతూ తులసి రామాయణం ప్రతి వారం ఒక అరిగత చెప్పేవాడు చెప్పినప్పుడులా ఆయన ఎప్పుడు పడిపోతారని పిలిచేది అనమాట ఆ తనమైతంలో ఆయన ఎగిరిపోతూ అనుమతులు అన్ని ఆవేచినట్టుగా ఆ తర్వాత మళ్ళా ఓల నేను శ్రీనివాసరావు గారు బ్రహ్మశ్రీ పైలో శ్రీనివాసరావు గారి దగ్గర చూసాను నాకు అనిపించింది మా శుక్రవారం అమ్మవారి గురించి చెప్తారేమో అనిపించింది కానీ సుందరాకాన్ని చెప్పడం చాలా విశేషం 
ఎందుకంటే మనకి వస్తున్నటువంటి అన్ని రకాల రుగ్మతలకి అన్ని రకాల దానికి సుందరకాండ సొల్యూషన్ ఇచ్చారు హనుమంతుడు ద్వారా స్వామి కాబట్టి మనం ఎంతో రుణపడి ఉన్నామండి మీకు వాళ్ళు మేము మేమందరూ స్వామి నాకు నిన్న మెడిటేషన్ లో మా వాడు వంట ఎంత చేయాలంటే సుమారు అరవై మంది వస్తారు అరవై మంది చెయ్యి అని చెప్పింది వాళ్ళ మన అందరి నెంబర్ లెక్కేసుకుంటే సుమారు అరవై మందే ఉన్నాం అంటే అరవై మందికి ప్రాప్తం వాళ్ళ మనకి ఇది వినాల్సిన అవసరం ఉండదు మా అయిన తర్వాత మీరు ఇందాక ఇంకొక చూతాను కూర్చున్నప్పుడు స్వామి పక్కన కూర్చోలో కూర్చోవాలని చెప్పాను కానీ ఫోటో పక్కన కూర్చోవాలని తర్వాత కూర్చోండి అని అక్కడున్న ఫోటో చూశారండి పక్కన రెండు వేల తొమ్మిదిలో మేము చాలా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు నేను మా ఆవిడ పుట్టపత్ర వెళ్ళి ఒక గోడ కానుకుని స్తంభాన్ని కానుకుని ఏడుతాం ఏడ్చి స్వామి నువ్వు సొల్యూషన్ ఇవ్వని ప్రార్థిద్దామని అట్లా రూమ్లోకి చెక్కింగ్ చేయంగానే గోడ మీద ఈ ఫోటో అతికించింది ఆ అతికించిన ఫోటో కిందకి పడిపోయింది కింద టేబుల్ ఉంది ఎవరో అంతా రెడీగా పెట్టారు కింద టేబుల్ మీద షిడ్డి బాబా ఫోటో సత్సాయిబాబా ఫోటో ఇఫ్ యూ టేక్ వన్ స్టెప్ టువర్డ్స్ మీ ఐ టేక్ అండర్ స్టెప్స్ టువర్డ్స్ యూ అని మెసేజ్ అనమాట ఇంగ్లీష్లో సరే ఆ ఫోటో పడిపోయింది టేబుల్ మీదకి మళ్ళీ ఏం చేస్తారు మేము అతికించి పెట్టాం గోడకి మంచి గమ్మది బాగా ఉంది గట్టిగా అతికించి పెట్టామండి పెట్టి మేము స్నానాది చేసి నేను వాడి దర్శనానికి వెళ్ళాం దర్శనం తర్వాత మళ్ళా పదకొండున్నర పన్నెండింటికి మళ్ళీ రూమ్కి వచ్చాం ఆ టేబుల్ ఉంది ఆ టేబుల్ కింద మా ఏర్ బ్యాగ్ ఒకటి ఉంది మీరు రూమ్కి వచ్చేప్పటికండి మీరు నమ్మండి నమ్మకోండి ఈ ఫోటో గోడ నుంచి పడి కింద రోలు పైపోయి కింద నా ఏర్ బ్యాగ్ మీద పెట్టబడి ఉందండి రూమ్ తాళం వేసిన తాళం తాళం వేసినట్టుగానే ఉందండి అప్పుడు జానంలోకి వెళ్తే అప్పుడు స్వామి అన్నారు నువ్వు ఇంత బాధలో వచ్చావు కాబట్టి నీ కుబసం కోసం నేనే వస్తున్నాను ఈ ఫోటో ద్వారా అని నేను బందరు తీసుకెళ్ళి దాన్ని లామినేట్ చేయించి స్టేషన్కి వెళ్ళాం ఆ ఫోటో పట్టుకు వెళ్తుంటే ఒక కుర్రాడు ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు వచ్చి అంకుల్ నువ్వు ఫోటో జాగ్రత్త అంకుల్ మీ సామాన్ జాగ్రత్త అంకుల్ అంటే ఎవరు లేబర్ మరి లేబర్ అంటారు చూస్తారా మామూలు రిక్షా తొలుకు వాళ్ళు చాలా లో పాపం ఇంకెం వాళ్ళు పాపం మా నాగారు అంటారు వాడు సామాన్ తీసుకెళ్ళి పోతాడు జాగ్రత్త వాడు కుర్రాడు అంటారు అంటే అంకుల్ నేను సామాన్ తీసుకెళ్ళింది అంకుల్ ఈ ఫోటోలో ఉన్న మనిషి చూశాను అంకుల్ మన బందర్లో కోనే సెంటర్ వైపు టాటా సుమోలో వెళ్ళిపోతున్నారు అంకుల్ మరి ఎవరో తెలుసా అన్న నా వైపు నా ఇట్లా టాటా అన్నారు ఇప్పుడు వానర్ జాతి అన్నారు కదా అది ఉంటాం స్వామి ఆ పిల్లవాడికి అనిపించారు ఇంత ఇది అటువంటి స్వామి ప్రత్యక్షంగా మాకు ఇచ్చిన ప్రసాదం ఆ కుర్చీ పక్కనే మీరు కూర్చుని చెప్పడం స్వామి మొత్తం విన్నారు ఆయన ఎంత ఆనందించారు మనం ఇంత ఏడుస్తుంటే స్వామి ఎంత అక్కడ అశరీరంగా సటిల్ బాడీలో ఎట్లా ఉన్నారో ఆయన చూడండి చాలా సంతోషం అండి నేను పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఇందాక పైకి వచ్చాను మేము ప్రసాదం గురించి నేను పైకి వెళ్తే ఈయన కెమెరా పెట్టారు ఇక్కడ ఆ కెమెరాలో మీరు స్వామి వారు మీ వంక చూస్తూ ఆయన వింటున్నారు సుందరకాండం అలా అనిపించింది నాకు పైన అది కాకుండా ఇప్పుడు మీరు ఆరి ఆరతి అయిపోయిన తర్వాత నైవేద్యం అయిపోయిన తర్వాత అందరూ వచ్చి మరి ఆశీస్సులు తీసుకున్నా తీసుకుని ఏమైనా తక్షణ దాచుకుంటే ఇచ్చుకుని ఆ ప్లేట్లో పెట్టేసి మీరు భోజనం చేసి ప్రసాద్ సాయి మంది తరఫున సన్మానం చేయబోతున్నారు మీరు రండి సార్ మీరు సాయి మంది తరఫున మీ చేయండి నేనుగా చేస్తే ఏంటంటే మాట్లాడలేకపోతుంది మా మా డాక్టర్ గౌరీ మా మాయ అవుతారు ఒక్క మాట నేను మనం చేయాలి శ్రీమంత రామాయణం సుందరకాండం ఈ విశేషాలన్నీ కలిపినటువంటి సుందరకాండం ఒక పుస్తకం పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్న వాళ్ళకి చేసుకోబోతున్న వాళ్ళకి కూడా పెళ్లి మంత్రాల అర్థం తెలియవు అంతే పెళ్లి మంత్రాలకి అర్థం మాంగల్య తంతునా నేను అనే ఒక పుస్తకం అది జీఎస్ స్వామి గారు విదేశాలు బట్టికి వెళ్ళి కావాలని అందరికీ అమ్మి సొమ్ము పంపించారు ఆ మాట నేను అనకూడదు కానీ నిజంగా అప్పుడు చెప్తున్నాను సుందరకాండ నిత్యపారాయణ అని కొద్దీ ఒక గ్రంథం మాంగల్య తంతునా నేను పెళ్లి మంత్రాలకి ఒక అర్థం ఉండేటటువంటి ఒక పుస్తకం శ్రీ మహావైభవలక్ష్మి వ్రతకల్పం లక్ష్మీదేవిని ఏ విధంగా పూజించాలో నూట ఎనిమిది అష్టోత్తర సహస్రనామాలకి తిరువర్థంతో వివరంగా పూజ చేసుకునేటప్పుడు ఇంకా వేరే అక్కల ఆ పుస్తకం చూసుకుని చేసుకోవచ్చు ఆ విధంగా తల్లులు పిల్లలకి కథలు చెప్పడం కోసం అని వన్ హండ్రెడ్ వన్ స్టోరీస్ గ్రాండ్ ఫా స్టోరీస్ అవి కాకుండా సంస్కృత శ్లోకాల వెనకాలు తగ్గినటువంటి కథలు అనగనగా అనే ఒక పుస్తకం శ్రీ విష్ణు సహస్రనామం అంతరార్థ రూపం బాపు గారికి ఆ రోజులో వెయ్యి రూపాయలు నేను డ్రాఫ్ట్ పంపించి విష్ణు సహస్రనామం పుస్తకం రాశాన్ని ఆ పుస్తకాన్ని ఇంకా ప్రింట్ కాదని ఆయనకి పంపిస్తే ఆయన దీని వెనకాల శ్రీ విష్ణువు 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 అని రాసి ఇంకో ఐదు వందల రూపాయలు ఆ రోజులో పోస్ట్లా ఉండేది ఈ వెయ్యి రూపాయలు డాక్టర్ వెనక్కి పంపితే ఇంకో ఐదు వందల రూపాయలు కూడా వెనక్కి మళ్ళీ పంపించారు అంత బాగుందండి ఆ విష్ణు సహస్రనామ అంతరార్థ రూపం ఆ పుస్తకాన్ని తీసుకొచ్చాను 
కావలసిన వాళ్ళు ఈ పుస్తకాలు కావాలి అన్నట్టయితే ఇక్కడికి వచ్చే మార్గం ఎలాగో నేను తర్వాత మీకు తెలియజేస్తాను వీటితో పాటు లలిత సహస్రనామాలని అందరూ గానం చేస్తున్నారు కానీ నేను అనకూడని మాట ఒకటి అంటున్నానేమో ఎక్కడికి ఎలా విరిచి చదవాలో చదవకపోవడం వల్ల అర్థ దోషాలు అర్థ భేదాలు కలుగుతున్నాయి కావ్య శబ్ద మాంగల్య సూత్ర శోభిత గంధర ఇలా చదువుతున్నారు మాంగల్య సూత్ర అనే దాన్ని కలిపి చదవాలి కామేశబద్ధ మాంగల్య సూత్ర శోభిత గంధర అని చదవాలి కానీ కామేశబద్ధ మాంగల్య సూత్ర శోభిత గంధర మాంగల్య సూత్రాన్ని నేడు ముక్కలు చేయడుతుంటారు అలాగే దుష్ట దూరా దురాచార శమనీ దోష వర్జిత దురాచార అంటే పరమ అసహ్యకరమైనటువంటి ఆచారాన్ని పాటించేదేని అమ్మవారిని మనం పొగుడుతున్నావా ఇంకేలా చేస్తున్నావా అవి కాకుండా ఉండేందుకు నేనే స్వయంగా సుందరకాండ్ ఈ శ్రీ లలిత సహస్రనామాలని భక్తి టీవీలో ఆరున్నర సంవత్సరాల పాటు చెప్తూ పెన్షిల్తో విలువగా గీతలు గీసుకోండి అని చెప్పేవాడిని మూడు లక్షల మంది వేళ పారాయణం చేస్తున్నారు అంటే నిజంగా నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది స్త్రీలకు ఉండేటటువంటి మానసిక భయాన్ని పొగొట్టుగలిగినటువంటి ఒకే ఒక ఔషధం లలిత సహస్రం సూయిసైడల్ టెండెన్సీ పూర్తిగా పోవాలంటే అప్పటికప్పుడు వచ్చినటువంటి ఆవేశం తగ్గాలంటే అవసరమైనటువంటి నిర్ణయాన్ని వెంటనే తీసేసుకోవడం అనేటటువంటి ఆ ఊహ తొలగాలంటే లలితా శాస్త్రం మాత్రమే ముందు నాకు చాలా విదేశాల నుంచి ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటారు అటువంటి సందర్భంలో ఈ నామని చదువుకో అని అంటే చదువుకుని ఎంతో ధైర్యం మాకు కలిగిందని చెప్పిన వాళ్ళు పరమేశ్వర సాక్షిగా చెప్తున్నాను చాలామంది అనిపిస్తూ ఉంటారు రాత్రి ఒంటి గంట కూడా ఫోన్ చేస్తారంటే విదేశాల్లో ఒంటి గంట మాకు ఏదో మా ఒంటి గంట వాళ్ళకి విదేశాల్లో ఏదో సమయం అవుతుంది కానీ ఆ కష్టంలో ఇది చదువుకో అని అంటే వాళ్ళు ఎంత ఆనందపడుతూ ఉంటారు ఒక ఆవిడైతే పిల్లకి పాలు లేవు నేను చాలా దుఃఖపడుతున్నాను వైద్యు లేవు మాత్రలు ఇస్తూ ఉంటే ఒళ్ళంతా ఏవో ర్యాషెస్ వచ్చేసాయి అన్నదా వసుదా వృద్ధ బ్రహ్మాత్మ స్వరూపిణి అన్నదాన్ని చదువుకోవాలనగానే ఆ అమ్మాయి పరమేశ్వర సాక్షిగా చెప్తున్నాను రెండు రోజులు అయ్యాక ముగ్గురి గీయగలిగిన పాలు నాకు లభించాయండి సుఖంగా ఉందని చెప్పింది ఆ తల్లి ఇది నా శక్తి కాదు అమ్మవారు అట్లాంటి నామాలన్నింటిని ఏర్చి కూర్చి హైగ్రీవుడి ద్వారా ఇచ్చింది ఆ క్యాసెట్లు తెచ్చాను కావలసిన వాళ్ళు స్వీకరించండి నిర్బంధం ఏమాత్రమూ లేదు సుందరకాండని ముద్రించడానికి అంగీకరించినటువంటి పచ్చాడే గారికి మరో మరో ధన్యవాదాలని చెప్తూ ఇంతమంది శ్రద్ధగా ఈ అల్పజ్ఞుడి యొక్క విశేషాన్ని అజ్ఞానుడు చెప్పినటువంటి రెండు గంటల నల ఉపన్యాసాన్ని విన్నందుకు మరో మారు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు గిరీష్ నూరి స్వామివారి సాలతో సత్కరిస్తారు
श्री समर्थ सदगुरु सिद्धि साईनाथ महाराज की जय जय बोलो भगवान श्री साईनाथ महाराज की जय सीताराम लक्ष्मण उ अंदर तीन इकड़ी सुंदरकांड चंद्र मूल हनुमान चालीसा इंडिया प्रिंट इंडिया वही दाक प्रिंट हनुमान चालीसा पूर्वक साधारण ग्रंथ मंडली वाले इंचे वर्तना जिलमूड़ अम्म संक्षिप्त चरत्र चाल मंदिर जिलमूड़ अम्मेवर जयहोमाता श्री अन सूर्य राजेश्वर श्री प्राप्ति संक्षिप्त बाबा आशीष अभी बाबा फोटो चाल